E buongiorno a tutte e a tutti, mi presento, sono Francesca Poli, sono un architetto, sono qui collegata con la mia collega di AES, Marina Malossi, e siamo entrambe eh, referenti dell'area transizione di, di AES, abbiamo seguito la programmazione, la definizione delle, delle, delle attività della, della settimana della bioarchitettura e sostenibilità. Quest'anno la settimana giunge alla ventesima edizione, e con un programma molto, molto ricco di appuntamenti, siamo oggi all'ultimo giorno, abbiamo iniziato eh, lunedì a Modena con, con un incontro in presenza dove abbiamo lanciato il tema di quest'anno, la settimana della bioarchitettura tutti gli anni ha un tema fondante ehm, che tiene un trade union tra tutte le, le varie sessioni, quest'anno era terre d'acqua di energia, quindi una riflessione sulla vulnerabilità delle aree urbane ai fenomeni meteorologici estremi. Oggi parleremo di città a prova di clima, questa mattina durante questo webinar parleremo di città a prova di clima, che è per me un tema molto, un tema molto caro, un tema su cui lavoro da diversi anni, e sono quasi dieci anni in cui mi occupo di ricerca proprio su strategie di adattamento al cambiamento climatico e, e eh, su cosa, no? cosa sono, come sono, come sono fatte, come si configurano le città a prova di clima. Beh, innanzitutto eh, sono città sane, città belle, accessibili, vivibili, attrattive, ma soprattutto sono città confortevoli, sono l'aspetto su cui faremo il focus durante questa, questa mattina di lavoro è proprio quello del comfort urbano, del comfort microclimatico quindi di come rendere la, la città pubblica accogliente e di come creare negli spazi pubblici ehm, soluzioni basate sulla natura di come dare spazio a sistemi di drenaggio urbano sostenibile e proprio per eh, rendere le nostre città pronte ad affrontare la sfida della crisi climatica. Ehm, ricordo ai mh, partecipanti che non è possibile fare delle domande in diretta eh, audio, non, quindi non, non si può attivare l'audio, ma è possibile fare domande eh, attraverso la, la chat. Avete nel... Mh, nel pannello sulla, sulla destra proprio una schermata domande dove potete inserire il vostro quesito anche mentre il relatore sta parlando. Eh, Marina mh, raccoglierà le domande quindi alla termine di ogni, di ogni intervento qualora ci fossero quesiti poi li, eh, li porrà al, ai relatori. E, mh, quindi Vedo che ormai ci siamo stabilizzati come, come numero di, di partecipanti. Io ringrazio in apertura il relatore e le relatrici ehm, che sono qui, qui con me, con noi oggi e inizierei subito con la, la primissima presentazione eh, di Francesca Giordano. Francesca Giordano è responsabile della sezione sulle valutazioni ambientali nelle aree urbane dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, è coordinatrice dei gruppi italiani su impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito di EIONET, il network dell'Agenzia Europea per l'Ambiente e della rete del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Con Francesca ci siamo conosciute qualche mese fa a Roma durante un, un evento in cui proprio abbiamo partecipato a un tavolo sulla, eh, sulle città per il clima, quindi eh, l'ho subito invitata a fare una, una presentazione durante la nostra settimana bio. Ci parlerà di eh, cosa possono fare le città per adattarsi al clima che cambia. Buongiorno Francesca. Allora, buongiorno a tutti, e grazie intanto Francesca per l'invito, sono molto contenta di eh, aiutarti ad aprire questa mattinata che sicuramente sarà interessantissima. Allora, gli dite se vedete bene la presentazione? Si vede? Ecco, forse ora... Ok, vado, ci sono. Allora, eh, la domanda che appunto mi è stata posta è appunto cosa possono fare le città per eh, adattarsi al clima che cambia. 
porta con sé eh, tutta una serie di eh, domande propedeutiche che cercheremo, a cui cercheremo di rispondere in maniera molto rapida per arrivare al nucleo della questione che è come si possono adattare. Eh, intanto ci si chiede perché è necessario adattarsi, a che cosa si devono adattare le città, con quali tipologie di misure, dove si può realizzare l'adattamento. Vediamo molto velocemente eh, di rispondere a queste domande partendo da perché è necessario l'adattamento. Come tutti sanno eh, le due strategie eh, con cui si affronta eh, il tema, la problematica del cambiamento climatico eh, sono la mitigazione e l'adattamento. La mitigazione è quella strategia che si occupa di eh, ridurre le cause del cambiamento climatico, l'adattamento si concentra invece su eh, ridurre le conseguenze, quindi ridurre le vulnerabilità rispetto ai cambiamenti climatici. Ma mi piace eh, di più eh, distinguere le due strategie eh, dicendo che l'una è finalizzata a evitare l'ingestibile e quindi concentrandosi su quello che è l'obiettivo eh, principale dell'accordo di stabilità eh, in ambito dell'accordo di, di Parigi di mantenere le temperature, l'innalzamento delle temperature entro i due gradi, mentre l'adattamento gestisce ciò che è inevitabile, ciò che è inevitabile, quindi con la mitigazione cerchiamo di ridurre quelle che sono le eh, problematiche che diventerebbero ingestibili con l'adattamento. Eh, a che cosa si devono adattare le città? Eh, beh, sappiamo che le problematiche che il cambiamento climatico porta con sé sono l'innalzamento delle temperature, ma anche l'incremento degli eventi estremi, eventi estremi di temperatura, quindi si parla di ondate di calore, eventi estremi di precipitazione, dove si passa da eventi di eh, precipitazione molto intensa, con le famose bombe d'acqua, anche se i meteorologi non hanno definirle così, eh, dove si, abbiamo degli eventi di precipitazione concentrati in tempi molto brevi ma si passa anche a eh, eventi estremi opposti o, ovvero carenza idrica quindi episodi di siccità le città si devono però adattare in particolare nel caso delle città costiere anche all'innalzamento del livello del mare eh, tutte eh, problematiche che portano poi con sé, che determinano tutta una serie di eh, impatti e conseguenze che eh, in questa slide non, posso, non, non, sono, non hanno l'ambizione di essere esaustive, però danno un'idea di quelle che sono eh, appunto le, le minacce e, e le problematiche a cui la città si deve adattare, in conseguenza di quanto detto, quindi danni al patrimonio culturale, l'incremento delle malattie da, da vettore dovute appunto all'innalzamento delle temperature, dicevamo la scarsità ma anche di conseguenza anche la contaminazione idrica, danni alle infrastrutture, eh, danni, danni ai beni mobili e immobili, interruzione dei servizi di pubblica utilità, pensiamo ad esempio a le metropolitane, vabbè, penso a Roma, eh, comunque alla grande città che eh, in, in concomitanza con eventi eh, di precipitazione intensa eh, magari subiscono degli allagamenti e quindi devono inter eh, interrompere i propri servizi, eh, l'incremento del rischio di mortalità e morbidità eh, appunto in concomitanza con eh, i fenomeni di ondate di calore ma anche eh, rischio di mortalità o eh, di ferirsi in occasione di eh, episodi di alluvioni, frane eccetera. Ma anche abbiamo eh, appunto l'incremento di quella che è la domanda energetica eh, estiva a fronte di un eh, previsto di una prevista riduzione della domanda energetica invece nella, nella stagione invernale. Quindi mh, ho riassunto poi eh, qui sotto che cosa poi significa tutto ciò per le città, significa appunto far fronte a un, un caldo maggiore, a un più o meno di acqua, abbiamo detto troppa acqua tutta insieme, ma anche una scarsità di acqua, un rischio di, più, di incremento delle malattie e anche una variazione della richiesta eh, energetica. Eh, dicevamo mitigazione e adattamento, che in questa slide mi piaceva un po' far capire come agiscono eh, in particolare, oggi parliamo di adattamento, come vanno ad agire le azioni di adattamento, eh, 
quindi nel ridurre le conseguenze del cambiamento climatico eh, in realtà sono fondamentalmente focalizzate nella riduzione di quelle che sono le due, le due delle tre componenti del rischio, parliamo di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione quando parliamo di rischio, eh, le azioni di adattamento vanno a incidere su due di queste tre componenti, in particolare su quella che è la vulnerabilità ed esposizione delle persone, di, be o di beni, di oggetti eh, e sappiamo che nelle città eh, c'è un una concentrazione ovviamente di, diciamo, di esposizione. Quali sono le tipologie di misure che, eh, a cui normalmente ci si riferisce quando si parla? Le vedete qui, eh, si passa dalle misure soft che sono definite appunto azioni non strutturali eh, che consistono fondamentalmente in iniziative di tipo giuridico normativo eh, ma anche per, ad esempio iniziative di incentivo economico in qualche caso, eh, di, soprattutto strumenti di pianificazione, iniziative di coinvolgimento della popolazione per aumentarne la sensibilizzazione, eh, la formazione, l'educazione nei temi della appunto del, del rischio di come ci si può comportare in situazioni di pericolo. Eh, ci sono poi le misure verdi che diciamo sono, sono sicuramente quelle un po' al centro dell'azione del, dell sull'adattamento su cui anche la, scusate, la Commissione europea, non solo l'Agenzia europea, eh, punta fortemente, poi vediamo anche il perché, eh, che sono eh, misure diciamo, basate sull'utilizzo della, della natura sostanzialmente, di quelli che sono i benefici che la natura ci offre per far fronte alle problematiche di cui abbiamo parlato precedentemente. Ci sono poi le misure blu che eh, si, eh, eh, si focalizzano eh, sul, eh, sulla risorsa idrica sostanzialmente per eh, mantenere i processi ecologici, prevenire alluvioni, sostenere in generale la qualità della vita. E poi ci sono le misure grigie eh, che eh, talvolta sono, eh, anche se eh, non sono la categoria su cui appunto eh, si suggerisce sempre di puntare, ma talvolta sono eh, indispensabili e necessarie, soluzioni di tipo infrastrutturale, tecnologico, che poi eh, vedremo nelle slide successive. In questa slide ho voluto far capire un pochino dove si può realizzare l'adattamento. L'adattamento nelle città eh, si realizza, ovviamente anche in questo caso, senza si realizza in tante parti della città, si, 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 ci si adatta eh, nei parcheggi ad esempio oppure si, in, si incide e si va a intervenire sulle rotatorie, nelle aree di mercato, nelle piazze piazzali, negli spazi pubblici, si interviene sulle aree pedonali o ciclabili, sulle strade, su, sugli edifici, le loro pareti, i loro tetti, gli infissi. Eh, le stesse aree verdi, le aree incolte, le aree degradate. Questo per far capire un po' eh, come e dove eh, si interviene quando si parla di adattamento in ambito eh, urbano. Eh, parliamo eh, del, appunto, del focus di questa presentazione e come si può adattare la città. Ho pensato di proporvi tutta una serie di esempi per far capire eh, che cosa... Mh, anche dando uno sguardo un pochino eh, all'esterno, sia dell'Italia che dell'Europa, e sono andata a vedere un po' che cosa si, succede negli Stati Uniti, Miami è un po' eh, il punto focale di quelle che sono le azioni eh, sull'innalzamento del livello del mare, eh, e eh, questa città sta affrontando in maniera eh, appunto proattiva eh, l'innalzamento del livello del mare eh, ho trovato molto interessante la, la, la loro guida eh, di cui ho preso appunto un, un estratto che fa capire eh, con questa simbologia che vedete in alto a destra eh, di icone e di eh, una combinazione di interventi e strategie eh, che eh, permettono alla città eh, di eh, far fronte, di eh, appunto affrontare il tema dell'innalzamento del livello del mare in una città che per la sua 
eh, posizione eh, è, è suscettibile eh, alle inondazioni costiere. E qui vediamo quindi che eh, la città sta affrontando questa tematica così complessa attraverso differenti eh, tipologie di misure, come dicevamo prima, sia misure di tipo infrastrutturale, eh, quindi diciamo le cosiddette eh, infrastrutture grigie, eh, ad esempio la, 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 la più interessante, diciamo la più se vogliamo anche curiosa è quella dell'innalzamento l'elevazione delle costruzioni delle strade vedete in questa foto lavori per sopraelevare eh, di eh, due piedi eh, le, le infrastrutture stradali eh, ma anche si, si innalzano gli edifici oppure le parti più diciamo più a rischio più sensibili degli edifici dove ci sono il, il, diciamo, il, il motore di quello che è un edificio quindi ehm, in modo da eh, preservare e proteggere le parti più eh, importanti ad esempio pensiamo alle, alle parti elettriche e quant'altro c'è però dicevo una combinazione di interventi se, e quindi eh, che prevede anche quindi l'inter interventi di tipo eh, verde con la costruzione, la conservazione degli ecosistemi naturali, la preservazione la e la riparazione degli ecosistemi eh, naturali come ad esempio le mangrovie eh, che svolgono un ruolo eh, appunto chiave nel proteggere la parte costiera. Un altro sguardo molto lontano è quello che, che lanciamo a Cape Town eh, che è eh, Appunto una città, la prima città forse al mondo eh, che è andata eh, vicina a subire una, una gravissima crisi idrica tale da eh, rischiare di rimanere di essere Eh, anche in questo caso eh, come è stata affrontata la problematica anche qua con una combinazione di strategie che vanno dal eh, risparmio idrico e quindi mh, che passa attraverso un eh, coinvolgimento pesante, una comunicazione alla popolazione eh, affinché eh, si, mh, venga ridotto drasticamente il consumo di acqua, ad esempio banalmente con la riduzione dei tempi della doccia eh, verso la raccolta di acqua piovana, la riparazione delle pelle, Perdite, una fortissima politica di razionamento della risorsa idrica ma anche con interventi strutturali che possono essere poi sappiamo discutibili come quello della desalinizzazione discutibili nel senso che eh, a volta, talvolta viene preso come esempio di maladattamento che da una parte ci permette di risolvere un problema da, ma dall'altra è un'infrastruttura un energivora oppure anche l'utilizzo di sanzioni quindi misure soft. Veniamo poi a Copenaghen, che quindi veniamo in Europa, è un classico esempio, fornisce, offre un classico esempio di eh, quartiere resiliente, eh, Osterbro, eh, resiliente in particolare agli eventi di precipitazione intensa, si è partiti dalla rigenerazione di un quartiere operaio che aveva subito una forte alluvione nel 2011 e che attraverso degli, degli interventi eh, molto importanti che hanno portato a un aumento della permeabilità dei suoli, un aumento della eh, componente di verde urbano della città, delle piazze, una eh, gestione delle acque meteoriche attraverso canalizzazioni e eh, vasche di raccolta delle acque eh, ha conferito a questo quartiere eh, diciamo questa etichetta, questa denominazione di quartiere resiliente e infatti se andate in queste piazze troverete delle, dei pannelli che vi spiegano appunto che cosa significa eh, aver reso residente questa città attraverso tutte queste, queste operazioni e anche in questo caso eh, sono state sopraelevate alcune strade per poter favorire il deflusso delle, delle acque verso il mare. Eh, sempre in Europa Barcellona, che anche Barcellona ha conquistata l'etichetta di eh, prima città eh, resiliente alle alluvioni grazie a degli interventi importantissimi infrastrutturali eh, di eh, costruzione eh, di 15 vasche di prima pioggia che hanno una capacità appunto di 500 mila metri cubi di stoccaggio di acqua eh, attraverso eh, tutto un sistema appunto di vasche sotterranee eh, che eh, 
che sono in grado quindi di, di eh, ridurre la problematica degli allagamenti e stoccare temporaneamente questo il quantitativo in eccesso eh, di acqua che raggiunge eh, il, un suolo che sappiamo essere appunto come tutte le metropoli eh, del nostro mondo fortemente impermeabilizzate, asfaltate, cementificate, che non sono più in grado di assorbire questi quantitativi d'acqua. Eh, sempre in Nord Europa abbiamo Rotterdam, eh, dove anche in questo caso attraverso alcuni interventi eh, sim simbolici, uno è quello del parcheggio sotterraneo, Uh, l'altro è quello della, delle famose ormai piazze d'acqua uh, che eh, sono entrate nella logica di eh, trasformare la risorsa idrica da minaccia ad opportunità e quindi eh, anche in questo caso la piazza d'acqua ad esempio è una trasformazione di uno spazio pubblico dove le persone si incontrano eh, nella maggior parte dell'anno eh, rappresentano appunto delle piazze incontro di eh, luogo di svago, di gioco, di relax ma che in occasione di precipitazioni particolarmente intense eh, vengono adibite e, e a bacini di raccolta dell'acqua. Ricordiamoci che poi appunto la, passiamo dalla minaccia della troppa acqua alla minaccia della poca acqua e quindi la raccolta della, della risorsa idrica ci, ci farà poi comodo nei momenti in cui eh, dovremo affrontare la eh, scarsità idrica. Una panoramica velocissima eh, di eh, quella che è il programma sperimentale di interventi in ambito urbano per venire in Italia, anche se in, in Italia abbiamo ovviamente già tanti esempi di città eh, che si stanno muovendo ormai da tanti anni su questo tema Bologna, Bologna ma senza fare classifiche Mantova, Padova adesso non voglio fare eh, appunto eh, nominarne alcune e dimenticarne sicuramente tante altre Milano, Roma, insomma sono tante le città che si stanno muovendo per far fronte a queste problematiche eh, mi piaceva perché noi come ISPRA abbiamo dato supporto al Ministero insieme ad ANCI eh, all'interno di questo programma sperimentale di interventi per l'adattamento in ambito urbano che è la prima iniziativa in Italia eh, su questo tema di finanziamento di interventi eh, appunto lo dice la parola stessa sperimentale interventi sperimentali e quindi se vogliamo un po' eh, simbolici che non hanno l'ambizione di risolvere le problematiche delle città ma che comunque sono importantissimi perché poi potranno eh, eh, fungere da esperienze eh, appunto pi eh, più eh, diciamo che apriranno la strada a poi iniziative successive che quindi verranno replicate su altri territori. Sostanzialmente si tratta di un'iniziativa di finanziamento di interventi sperimentali per far fronte a eh, ondate di calore, precipitazioni intense e siccità, abbiamo già detto. Per portare in rassegna velocemente alcuni di questi eh, interventi parliamo di infrastrutture verdi, di eh, ampliamento, rafforzamento di quella che è la, la componente del verde pubblico, del verde urbano e quindi andiamo a eh, rafforzare quelli che sono le aree verdi già presenti, i parchi, ma andiamo anche ad arricchire le strade, le piazze, i parcheggi di alberature, di eh, parti eh, appunto di componenti verdi che sappiamo da una parte contribuiscono fortemente, hanno la capacità di rappresentare un po' un condizionatore naturale eh, e quindi ci aiutano nella termo, eh, termoregolazione nel, soprattutto nei momenti di particolare caldo ma anche aiutano per il drenaggio urbano e quindi eh, oltre a, a offrire tutta una serie di benefici multipli su altri fronti eh, quindi oltre a garantire l'ombreggiamento, la mitigazione dell'isola di calore urbano agevolano anche nella riduzione dell'inquinamento acustico ad esempio nell'assorbimento delle polveri sottili l'inquinamento eh, atmosferico nell'aumento della permeabilità del suolo eh, ma anche mh, costituiscono, aiutano come diceva Francesca prima a rendere più vivibili, più belle, più confortevoli le nostre città a offrire più spazi dove possiamo passare del tempo eh, e migliorare il nostro benessere, la nostra salute, eh, ma anche rappresentano dei luoghi di riqualificazione estetica eh, 
Eh, I giardini della pioggia, si parlava prima di interventi di drenaggio urbano sostenibile, sono appunto anche questi interventi che possiamo andare a fare in maniera molto puntuale su piazze piazzali, rotatorie, spazi pubblici, tratti stradali, con il fine ultimo di eh, costituire un sistema diciamo, filtrante grazie alla presenza di eh, vegetazione pro, eh, progettato apposta per immagazzinare, filtrare, smaltire nel tempo massimo del diciamo, un paio di giorni l'acqua piovana e quindi contribuire a ridurre il rischio di allagamenti, a favorire la ricarica delle falde acquifere e, e, e ridurre soprattutto il sovraccarico del sistema fognario che è il problema numero uno delle nostre città eh, in occasione degli eventi di precipitazione intensa. Uh, tetti pareti verdi, un altro esempio classico uh, di, che vengono appunto eh, utilizzati sul, sugli edifici eh, per incrementare l'isolamento termico degli edifici eh, e eh, quindi contribuire a, da una parte, di, eh, diminuire quello che è l'effetto di isola, isola di calore urbano, dall'altra anche di eh, contribuire a ridurre, a migliorare il microclima interno dell'edificio, quindi a ridurre quella che è l'esigenza eh, di eh, energia eh, dovuta per raffrescamento nei periodi più caldi, nei periodi di ondata di calore. L'utilizzo di superfici a basso assorbimento riflettenti, un altro esempio, che ci consente di mantenere eh, il contenere l'innalzamento delle temperature laddove eh, ci sia il rischio di eh, che si crei eh, appunto l'effetto isola di calore urbano e quindi l'utilizzo di azioni eh, che eh, riescono eh, appunto a non basso assorbimento e un alto elevato di riflettanza. Pavimentazioni drenanti che si possono utilizzare dove vogliamo, nelle piazze, nei parcheggi, nelle strade e che consentono anche in questo caso di ridurre il rischio di eh, allagamenti eh, nelle nostre città, quindi favoriscono il deflusso e l'infiltrazione dell'acqua piovana eh, nel suolo sottostante. Eh, e quindi consentono in generale anche in questo caso di ridurre quello che è il sovraccarico del sistema eh, fondamentale. Questa è stata una piccola panoramica veloce, la mia presentazione volge al termine perché ho già superato i tempi, eh, ho voluto inserire però eh, una slide eh, sul tema della, del maladattamento perché attenzione ed è un tema su cui eh, stiamo riflettendo anche noi abbondantemente nell'ambito del programma sperimentale, eh, attenzione sempre al fatto che eh, è vero che eh, l'adattamento è necessario, è indispensabile assolutamente, sono ovviamente la prima a dirlo, ma attenzione a quelli che possono essere gli effetti eh, magari non voluti di un intervento mh, e che possono poi risultare in un, ad esempio, eh, spostamento di una problematica da eh, un ambito all'altro, da un settore all'altro, da una categoria di popolazione all'altra, ehm, o anche comportare la, eh, una eh, aggiunta, un, un aumento di quelle che sono le emissioni di gas serra. Eh, e quindi eh, sicuramente è importante eh, valutare sempre l'impatto dell'intervento in, in tutte le sue fasi, diciamo dalla sua nascita, fino alla, alla sua fine vita, quindi dal prelievo dei materiali al trasporto, alla produzione, alla distribuzione fino al suo fine vita e quindi valutarne quelli che sono eh, i costi da una parte eh, sia in termini economici ma anche ambientali che eh, i benefici. Eh, giusto un, un, una, una nota eh, per eh, dirvi che eh, come ISPRA stiamo lavorando a un piccolo quaderno eh, che verrà pubblicato entro fine anno che passa in rassegna eh, gli interventi del programma sperimentale o meglio tutte le tipologie di interventi del programma sperimentale in un'ottica diciamo in cui si considera che il programma sperimentale questo programma sperimentale che non ho detto essere per chi non lo conosce rivolto alle città italiane con popolazione superiore ai 60.000 abitanti 
ehm, è ancora nella sua fase, nel cuore del suo percorso, quindi non ci sono già gli interventi realizzati, ma noi ne abbiamo fatto una panoramica, diciamo, preliminare, propedeutica, ovviamente eh, a fine progetto eh, riusciremo a, a raccogliere tutta l'esperienza, che spero sarà ricca, eh, di eh, tutte le città che avranno realizzato i loro interventi e quindi ci avranno anche mh, aiutato a capire quali saranno state le problematiche. Allora, per concludere, eh, vorrei so sottolineare con appunto questa, questo racconto che vi ho fatto anche passando attraverso le esperienze di altre città, anche oltreoceano, che non esiste un'unica soluzione alle problematiche, o non esiste quasi mai, mettiamola così, un'unica soluzione alle problematiche derivanti dagli impatti dei cambiamenti climatici, ma molto spesso si parla di combinazioni integrate di soluzioni, abbiamo visto in tutti i casi, sono combinazioni integrate di tutte le tipologie. Eh, e anche a proposito di maladattamento è importante tenere in considerazione che quasi tutti gli interventi hanno comunque dei limiti o, o comunque possono rischiare di determinare effetti o ricadute negative o nel tempo, quindi Uh, ad esempio, facciamo un esempio l'uso di materiali plastici nelle pavimentazioni drenanti che nel tempo si può, uh, possono uh, andare degradandosi e quindi andare a inquinare quello che è l'ambiente circostante. Nello spazio oppure uh, lo spostamento, come dicevo prima, di una vulnerabilità da un settore all'altro e quindi tutti aspetti che ovviamente vanno tenuti in considerazione eh, nel bilancio complessivo. Eh, importante considerare i benefici multipli degli interventi, è vero sì, eh, hanno, gli interventi hanno un obiettivo fondamentale in tema di adattamento, ma spesso e volentieri hanno anche, presentano e offrono eh, benefici eh, di tipo sociale, di tipo economico e anche altri benefici ambientali, mi riferisco in particolare alle infrastrutture verdi e, e blu che infatti non a caso sono definiti no regret win win perché consentono di eh, diciamo non pentirci eh, comunque vada e comunque quali siano qualsiasi sia lo scenario di cambiamento climatico che verrà a configurarsi nel futuro e win win perché ci consentono di vincere sia sul, eh, sul lato dell'adattamento ma anche sul lato della mitigazione perché appunto eh, la, le, la vegetazione ci consente di assorbire la medrile carbonica. L'importanza del monitoraggio e dell'efficacia degli interventi eh, è un tema fonda fondamentale perché ci consente di capire eh, intanto se l'intervento di adattamento ha raggiunto effettivamente il suo obiettivo e sappiamo che avere un obiettivo di adattamento spesso è difficile dare un target, darsi un target quantitativo ben preciso a differenza di quello che succede nella mitigazione ma anche per capire appunto come si può configurare il rischio di maladattamento. E poi eh, l'importanza di entrare nella logica appunto dell'uso circolare della risorsa idrica che appunto a volte ci investe nell'essere nell troppo eh, abbondante, noi non, non riusciamo a difenderci ma... Eh, Entrare in questa ottica significa da una parte riuscire a risolvere il problema degli allagamenti, delle inondazioni, dell'alluvione in generale, ma anche poi di mettere da parte una risorsa che ci servirà per il futuro. Io con questo ho finito, ho sforato un pochino, me ne scuso. <ride> Grazie. No, non ti, non ti preoccupare Francesca, ehm, abbiamo, abbiamo ampio margine. Volevo giusto commentare, e hai citato il bando, quello che noi chiamiamo internamente il bando mite adattamento, il, <ride> eh, che, eh, e volevo eh, raccontare brevemente un'esperienza che, che è nata in Emilia Romagna, noi come, come agenzia, come AIS, in collaborazione con ANCI, abbiamo incardinato all'interno di questo programma di finanziamento un corso di formazione che si chiama SBAM, Scuola di Progettazione Bioclimatica per l'Adattamento e la Mitigazione, e rivolta ai funzionari delle amministrazioni pubbliche che e potevano uh, candidarsi a, a questo bando e abbiamo creato questa scuola, una, questa comunità di pratica, uh, siamo, proprio la settimana scorsa si è chiuso il secondo ciclo, quindi in, in due cicli, uno nell'autunno dell'anno scorso e uno nella primavera e autunno di quest'anno abbiamo lavorato, formato 
50 più 50 tecnici, vedo tra l'altro visto collegati eh, tra i partecipanti diversi referenti dei comuni che hanno aderito a questa, a questa iniziativa e abbiamo proprio eh, cercato di formare i funzionari che si occupano, de, che lavorano nei settori dei lavori pubblici, dell'ambiente, della dell'urbanistica proprio su eh, come si fa adattamento proprio perché è un tema estremamente rilevante ma sul quale ancora c'è tanto da fare quindi eh, per noi è stato importante questo bando perché è riuscito a darci la possibilità di fare formazione su, su questo tema e, e leggo anche, leggevamo adesso un... quindi da un lato serve molta formazione per i tecnici, i funzionari, ma anche per i professionisti, dal lato quando si fa adattamento, eh, proprio perché sono soluzioni che trasformano le nostre città, eh, ho visto l'esempio di, di Copenaghen, per esempio, con queste piazze, con questi prati eh, rustici, queste erbacee, No, c'era un commento in chat che diceva eh, purtroppo no, bis bisogna anche eh, prestare attenzione alla formazione dei cittadini perché non sempre queste soluzioni vengono capite e purtroppo si possono creare per esempio anche eh, situazioni di ehm, poca accuratezza o i cittadini percepiscono questi spazi come luoghi dove magari lasciare dei rifiuti e quindi serve anche tanta formazione in, in questo senso. E, bene, quindi eh, passiamo alla, alla secondo, al secondo intervento, quindi nella mattinata diciamo partiamo un po' dalla, dalla teoria, quindi con l'intervento di Francesca Giordano e quello di adesso del professor Musco, eh, diciamo eh, partiamo dalle strategie e poi man mano durante la, durante la mattinata arriveremo a presentarvi anche degli esempi eh, concreti scendendo proprio fisicamente di scala e, e arrivando fino alle città che si sono impegnate su, su, a fare adattamento e, mh, vedo, eh, vedo collegato già il, il professor Musco e, mh, che ci parlerà del contributo degli strumenti urbanistici alle strategie di eh, adattamento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi sentite? Io non, io, io non vedo però la possibilità di condividere nulla. Sì, Tanto adesso... Francesca Giordano mi ha già aperto la strada con grande... <ride> Apri le impostazioni. Oh, sì, sì, adesso dovrebbe Andiamo. ricevere in, la possibilità di condividere lo schermo, intanto che apre le slide la, la, preven la, la presento. E Francesco Musco è un professore, anche se non ha, non ha quasi bisogno di, di presentazione, è un professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica allo UAV di, di Venezia, architetto urbanista e um, dirige il corso di laurea magistrale in pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente. Nel 2011 ha fondato il Planning and Climate Change Lab che è proprio attivo nella ricerca applicata e nel supporto delle innovazioni per la pianificazione e la progettazione della città resiliente. Mm, vedo se siamo riusciti eh, non a... Non riesco... È uscito dalla webinar, mi sembra. Sì, abbiamo perso un attimo. Ok, vediamo se, se riesce a... se riesce a ricollegarsi. E, nel frattempo magari ti aspettiamo il, il, professor, il professor Musco, magari vi, eh, vi condivido io una... qualche informazione... ecco vedo che... no, è tornato, perfetto. Allora proviamo a riassegnarle Francesco, c'è una quantità di Francesche e Franceschi in questa, in questa web. No, mi ha improvvisamente buttato fuori, non so, vediamo. Riproviamo, un riproviamo. Adesso, Adesso dovrebbe vedere. comparirle la, una schermata sul computer che può uh, condividere lo schermo. Eccomi, adesso? Non ancora, sta arrivando, ecco sta arrivando, perfetto. 
Ecco, allora intanto buon po- buongiorno di nuovo, grazie, vi ringrazio molto di questo invito anche per come dire, no, eh, essere preceduto appunto da Francesco Giordano permette anche di agganciarci in maniera molto diretta anche a tutta una serie di riflessioni che stiamo portando avanti anche con Ispra ma anche con molti soggetti a livello nazionale e internazionale da, da alcuni anni. E, perché il tema degli strumenti urbanistici? Ma per, un'or- per una Dire una, una prospettiva molto, molto evidente. Eh, le, le città hanno tanti strumenti a disposizione per la propria programmazione, il proprio sviluppo, il proprio governo. Eh, ce n'è uno che ci hanno tutti e sono gli strumenti di carattere urbanistico e di governo del territorio. Eh, ovviamente non è l'unico, non sono gli unici, anche perché poi sappiamo bene che eh, questi strumenti sono diversi da regione a regione, noi abbiamo un sistema, un sistema di pianificazione urbanistica che, che è molto legata al ruolo delle regioni, è una delle competenze data, come dire, passata alle regioni, di fatto ormai da, da alcuni decenni, e, e quindi di fatto pur nella eterogeneità degli strumenti, eh, la riflessione di agganciarci agli strumenti urbanistici diventa una delle chiavi di lettura fondamentali. Cosa facciamo come gruppo di lavoro a Venezia? Ci occupiamo in particolar modo proprio di questi aspetti qua, di capire in che modo eh, la, la dimensione, come dire, del clima eh, entra all'interno della gestione delle aree urbane, eh, alle, a tutte le a, aree urbane anche a livello dei territori, quindi a tutte le scale, e soprattutto in che modo come dire, è possibile provare a declinare eh, sulla scala locale eh, una serie di strumenti e di indirizzi che poi debbano essere utilizzati per alimentare gli strumenti urbanistici sulla scala locale. Eh, io insisto su questo aspetto. Per due ordini di ragione che poi magari prendiamo anche in questi eh, pochi minuti che abbiamo a disposizione oggi. E, il prima questione è il tema dell'adattamento, eh, ce l'ha fatto bene vedere Francesca Giordana, ci sono numerose, ormai numerosissime sperimentazioni sulla scala nazionale e internazionale di tutte le città che stanno lavorando in questa direzione, siamo molto in una dimensione ancora molto sperimentale amministrativa, gli, anche gli interventi fatti molto spesso sono di carattere eh, rappresentativo ma il tema fondamentale è quello di provare a dare risposta all'estremizzazione degli eventi meteoclimatici estremi. La prospettiva dell'urbanistica e del governo del territorio è un po' diversa da quella della, degli studi sul clima, perché gli studi sul clima e la scienza dedicata al clima in senso più ampio lavora molto su un approccio modellistico che come dire, è tipico delle, eh, è legato molto al modello di lavoro delle scienze esatte eh, l'urbanistica e la pianificazione deve tentare di capire in che maniera può dare delle risposte nel breve e nel medio periodo alle, a, alle città, ai contesti urbani semplicemente perché eh, come dire, il, il tema in cui ci poniamo la prospettiva in cui ci poniamo è quella di cercare di rispondere all'estremizzazione dei fenomeni più che a cosa succederà fra 100, 200, 300 anni. Sicuramente lo possiamo mettere in cantiere, lo mettiamo, teniamo in considerazione nei nostri ragionamenti, ma il tema fondamentale è quello di capire in che modo gli impatti attesi sulle aree urbane e sui territori possono in qualche maniera essere governati anche con il contributo degli strumenti urbanistici. E anche con il contributo, lo sottolineo, perché tutti gli altri strumenti che abbiamo avuto e continuiamo ad avere in una dimensione più che altro legata alla dimensione dell'adattamento del clima in gran parte dei casi sono strumenti di natura volontaria, non sono strumenti cogenti dal punto di vista normativo e questo vale e vale per tutta la, 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 la ormai lunga storia dei temi del rapporto tra città e sostenibilità dove in molti casi, in gran parte dei casi gli strumenti sono stati di natura, di natura volontaria, questo non è un male però allo stesso tempo dobbiamo capire in che modo ciò che otteniamo con gli strumenti non volontari pensiamo a tutta la stagione del patto dei sindaci che è stata di grande stimolo in Italia e in Europa pensiamo a tutto il lavoro fatto anche da alcune organizzazioni internazionali, dalle, dalle Nazioni Unite dal, dal C40 che ha messo in rete le città di alcune grandi città del mondo, per l'Italia sicuramente è uno di queste, ma insomma ci sono tutta una serie di, di reti, di sistemi che stanno aiutando e hanno aiutato le città, proprio a tentare di tenere assieme la dimensione della mitigazione dell'adattamento anche in una dimensione molto operativa che è quella che in parte ci ha fatto vedere anche Francesca Giordano Pocanzi. E poi tu come questo può essere messo a sistema poi in una dimensione anche di dare degli indirizzi, 
quali strumenti, come alimentiamo gli strumenti e i quadri conoscitivi, queste sono alcune delle sperimentazioni fatte in questi anni, eh, questa è fatta ormai alcuni anni fa sulla città di Padova, che aveva proprio l'obiettivo di dire metto a sistema alcuni elementi di conoscenza, li semplifico, li, mh, si parlava prima anche della percezione dei cittadini, degli abitanti, di chi usa le città, quella di dare delle informazioni che siano in grado anche di essere raccontate ad un pubblico non esperto in termini come dire di impatti attesi, di rischi ambientali, di rischi climatici. Attenzione, quando parliamo del rapporto tra città e clima, in gran parte dei casi non ci inventiamo nulla, nel senso che come dire, il tema di progettare città a prova di clima è un tema come dire, di cui la storia dell'architettura e urbanistica è piena di esempi, anche se andiamo indietro di duemila anni fa. Il tema, il tema però qual è oggi? È quello di capire in che maniera di governare due dinamiche, il surriscaldamento delle aree urbane e l'eccesso o la scarsità d'acqua, che sono di fatto le due componenti sommate eh, correlate al sistema della, lo, ma, da come è fatto lo spazio costruito, ai materiali alla forma, all'orientamento alla colorazione geografica tutta un'altra serie di componenti ma di fatto quando parliamo del rapporto tra ambiente costruito urbani, aree urbane e clima le componenti che dobbiamo cercare di governare sono l'acqua in eccesso di scarsità e il calore il calore in tutte, in tutte le sue forme in tutte le, le sue dimensioni allora in questi anni come dire, abbiamo prodotto molti studi eh, sulle città in collaborazione con gli enti eh, con l'obiettivo proprio di dare delle linee di indirizzo che in qualche maniera potessero essere eh, come dire avere l'obiettivo di, di capire in che maniera dare delle soluzioni e anche a, a come dire, allargare una consapevolezza pubblica rispetto a alcuni rischi che ovviamente sono molto evidenti sulle aree urbane e che in qualche maniera dobbiamo provare a rispondere anche con l'uso degli strumenti di, di governo del territorio. E queste, queste le faccio scorrere come, dire, come, come sfondo, erano alcuni dei primi ragionamenti ormai di 4-5 anni fa fatti proprio per tentare di capire in che modo provare a fare questo tipo di ragionamenti. Questo è un altro lavoro che mh, stiamo ormai portando avanti da alcuni anni con la città, con la città di Mantova, che ha avuto l'obiettivo proprio di capire in che modo alcuni impatti eh, climatici o generati comunque dall'incremento delle temperature sull'area urbana potesse in qualche modo... città per poi essere messo a sistema con la dimensione dello spazio fisico della città e in che modo questa dimensione potesse trovare una correlazione con le soluzioni e con gli impatti attesi a livello, a livello climatico è proprio il tema del piano urbanistico in che modo il piano urbanistico può dare una risposta in tal senso? Spiegarvi anche il metodo che abbiamo tentato in questi anni di, di sviluppare. In molti casi oltre a le, le categorie che ci ha ben presentato Francesco Giordano sull'adattamento, il maladattamento, c'è anche tutto il tema dell'adattamento dell inconsapevole, nel senso che molte delle azioni di messa in sicurezza dello spazio pubblico, di messa in sicurezza dell'ambiente urbano, di riduzione dei rischi connessi all'acqua e al calore, sono già contenuti in misure specifiche in molti strumenti urbanistici non vengono chiamati di adattamento non vengono chiamati eh, come dire con espresso riferimento al cambiamento climatico ma c'è un tema molto elevato e molto preciso se parliamo di adattamento sulla scala urbana o le nostre misure trovano un aggancio all'interno degli strumenti di governo del territorio sia di quelli strategici i piani di indirizzo, i piani del sindaco, i piani di strategici delle città, i piani di governo del territorio, qua uso le denominazioni in maniera, questo è un esempio chiaramente che va bene per Regione Lombardia, cambiano i nomi se ci spostiamo in Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte e in altre regioni italiane. Ma il tema fondamentale è provare a capire come alcuni driver di mutamento climatico, l'eccesso di calore, l'eccesso d'acqua, la scarsità d'acqua, eh, l'eccesso le, anche di vento in alcune situazioni, connesso a di, di determinate situazioni, situazioni può provare a trovare delle interazioni col piano urbanistico. Ci sono già misure di questo tipo contenute nel piano urbanistico che 
possa dare delle risposte anche in termini di trattamento? La risposta è sì, questo era stato appunto un'analisi fatta sugli strumenti di Mantova, ma per capire che in molti strumenti, come dire, esistono già delle misure che possono avere diretta conseguenza sull'adattamento, positiva chiaramente. Allora da qui si parte, a mio avviso, a mio parte questa, questa visione che abbiamo. Partiamo da, avviso, da mio avviso da questa prospettiva per le ragioni che dicevamo prima. Tutte le città hanno il piano urbanistico, tutte le città hanno lo strumento di governo del territorio, tutte le città e i territori, io parlo di città ma in realtà come dire, questo ragionamento lo possiamo estendere assolutamente alle aree vaste, alle province, alle regioni, su cui poi chiudo con un, con un esempio finale. Anche perché può dire poi i piani urbanistici hanno un loro apparato normativo e all'interno dell'apparato normativo sono già contenute in molti casi, o se non sono è possibile integrarle, misure che in qualche maniera vadano in una dimensione di adattamento. Qual è l'insegnamento però interessante che noi possiamo prendere per esempio dal patto dei sindaci che è stata una stagione e continua a essere in molte città italiane una stagione importante? Eh, e quello del monitoraggio, lo diceva anche Francesca prima, monitoraggio e accountability, cioè rendere conto alle, delle misure che noi attiviamo all'interno dell'area urbana e il loro aggancio all'interno dello strumento urbanistico mi permette di monitorarne l'efficacia nel medio periodo, le, la loro attuazione anche dal punto di vista spaziale, fisico, organizzativo e la capacità di capire dove poter intervenire se queste misure non sono state come dire, sufficienti a calmierare l'impatto atteso. Solo vi faccio sempre tramite l'esempio fatto, fatto a Mantova, c'è cioè tutto il tema dei, dei quadri conoscitivi, l'adattamento non funziona senza grandi quadri conoscitivi che mi permettano di comprendere dove sono gli impatti attesi, in che misura, in che frequenza, anche perché sappiamo bene che lo stesso driver di cambiamento climatico o meteoclimatico può portare effetti completamente diversi anche all'interno all della stessa area urbana. Faccio sempre l'esempio di Venezia, eh, alluvione del 2000, novembre 2019 lo stesso driver di mutamento quindi il rapporto tra l'acqua alta che è un fenomeno naturale però un driver metoclimatico estremo che è stato connesso ai venti di scirocco alla perturbazione concentrata in quel momento e in quelle giornate ha portato danni diversi a seconda se eravamo nel costa veneta a sud della costa veneta o eravamo a venezia quindi in driver diversi che portano l'altro aspetto che è importante da tenere in considerazione e lo citavano prima eh, una, i colleghi nell'intervento nel, nell tra francesca giordano e me proprio quello della dimensione del, della percezione degli abitanti eh, allora un altro lavoro interessante che stiamo tentando di fare lo stiamo applicando anche in diversi contesti questo è sempre l'esempio di Manta, ma per, giusto per avere uno, un, un riferimento è quello del rapporto di chi abita la città in che posti abita la città e che tipologia di abitanti ci sono in diver nella diverse parti della stessa città quindi l'incrocio di tutto il tema dell'adattamento con tutta la dimensione della, eh, dei censi chi abita, età, vita, attività sociale, attività lavorativa, eh, tipologia di abitanti questo perché ci permette di dare delle indicazioni diverse sempre avendo in mente lo stesso driver di mutamento e di impatto ma che genera situazioni di risposta diversa a seconda se stiamo parlando di abitanti che abitano una zona diversa della stessa città o che sono anche di età diverse, di reddito diverso, che vivono in abitazioni di natura diversa e così via. Questo per arrivare, come dire, anche a elaborare dei, un rapporto tra indicatori di esposizione e indicatori di vulnerabilità fisica. La città è fisica ma è anche fatta di chi ci ha, chi abita, chi vive, in che modo, a seconda del tipo di popolazione. Gli impatti sulla salute non sono del calore estremo, non sono uguali a se hai 10 anni o se ne hai 75. E sono tutte componenti che, se ci si avvicina alla dimensione del piano urbanistico rispetto all'adattamento, vanno tenute in considerazione. Fino ad arrivare, come dire, anche a come dire, soluzioni che in qualche maniera provano a capire in che modo tra gli impatti climatici e le soluzioni di adattamento si possono generare, come dire, me la messa a sistema di pacchetti di soluzioni, che sono un po' quelle che anche negli esempi internazionali ci ha fatto vedere Francesca prima. E, e quindi anche l'estremizzazione delle temperature, i temi della, della forestazione urbana, in che modo possono contribuire alla cal calmierazione dell'area urbana, 
tutte questioni che però o sono agganciate allo strumento urbanistico o una città non le può fare o le fa in una dimensione molto dimostrativa, molto localizzata perché c'è un tema di indici c'è un tema di, di cosa puoi costruire e cosa non puoi costruire, c'è un tema di permessi, c'è un tema, c'è tutto un tema di, legato alle regole dell'urbanistica che o tu, non dire come amministrazione, riesci ad agganciare il tuo percorso di adattamento all'interno degli, degli strumenti di governo del territorio, oppure ci sono anche, come dire, eh, molti limiti a, a una dimensione di estensione. Qua c'è un tema di estendere l'adattamento, oltre che lasciarlo in una dimensione assolutamente fondamentale che è quella della sperimentazione puntuale con casi pilota che ci permettono di, come dire, di sviluppare nuove tecniche e nuove soluzioni. Ma il tema è come le diverse soluzioni di adattamento messe a sistema tra di loro hanno un'efficacia complessiva sulla scala urbana in termini di beneficio complessivo. E questa è la grande, la vera sfida. E in questo, come dire, quando abbiamo come dire, praticato molto i temi della mitigazione, la riduzione delle emissioni climalteranti alla fonte, ormai anche con la prima stagione del patto dei sindaci, il, la cosa che ci veniva detta era proprio quella, quella di monitorare e garantire l'accountability degli esiti. E l'accountability è quello di dire come soluzioni diverse stanno all'interno della dimensione di piano, perché la singola iola permeabile, la singola dire piazza d'acqua, il singolo rain garden, il singolo tetto verde, la singola parete verde, di per sé hanno un'efficacia molto limitata, legata al punto, alla situazione in cui vengono installate. Ma come le varie soluzioni messe a rete a, a sistema tra di loro possono, come dire, eh, dare delle soluzioni? Questi sono esempi di come all'interno di un lotto urbano è possibile provare a declinare soluzioni diverse a seconda se siamo in un'area industriale, a seconda se siamo eh, in un'area residenziale, a seconda se siamo all'emitrofa in de parte della città oppure se siamo per esempio all'interno di, eh, di un del centro storico e anche lì stesso driver di mutamento ma che genera diverse come dire impatti sulla scala locale a seconda del tipo di costruito tipo di abitante tipo di esposizione tipo di estensione e soprattutto tipo di patrimonio, patrimonio inteso come patrimonio costruito perché chiaramente eh, le soluzioni non possono essere uguali e eh, per questo che insisto sul fatto che il rapporto tra piano, piano urbanistico e il rapporto tra quadro conoscitivo parliamo di quadro conoscitivo dinamico che si aggiorna continuamente non il vecchio piano conoscitivo dei piecchi strumenti urbanistici che veniva depositato nel consiglio comunale e dopodiché eh, di fatto rimaneva il mutato del tempo questo elemento diventa, diventa, diventa fondamentale allora in che modo possiamo allargarci poi, poi come dire, vado verso la, 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 le conclusioni anche sulla scala eh, a scale diverse, questi sono studi preliminari per il piano di Venezia, anche in questo caso come dire, quadri conoscitivi avanzati che mi permettono di capire dove sono gli impatti e il tipo di risposta diversa che diverse situazioni nella stessa città hanno, se siamo in terraferma, se siamo nella laguna, se siamo sul bordo lagunale, se siamo sulla dimensione dell'area vasta. E in questo, come dire, un altro elemento da mettere, credo, sul campo, sul tavolo della discussione è quello della scala appropriata, la scala appropriata per l'adattamento. Ma ce ne sono, a mio avviso, le scale sono multiple, non basta solo la scala micro, eh, con tutte le tecnologie che ci vengono in aiuto, eh, che abbiamo visto eh, anche prima, ma che abbiamo anche citato anche ora, eh, non da sole, da sole hanno un'efficacia molto limitata. Allora il tema di riuscire a metterla a sistema, nel dimensioni di piano, ma di piano cogente, cioè di piano che una, vuol dire, sia a livello tecnico che a livello politico, perché no, eh, a livello ovviamente di politiche urbane, eh, è possibile tenerla a sistema nella dimensione che sia in grado di essere monitorata, monitorata nel tempo anche in una dimensione di... Di, di efficacia, ma sullo sfondo c'è sempre il tema del quadro, del quadro conoscitivo devo sapere dove sono gli impatti attesi e devo sapere possibilmente con che frequenza e con che intensità allora sono in grado di progettare l'adattamento alle, alle varie scale in una logica di multiscalarità quello che non posso fare invece è, è, è usare come dire, i metodi della mitigazione, la mitigazione mi permette di lavorare per stime, a seconda di quando è stato costruito un edificio, una città uno spazio, in base alle regole costruttive, io sono in grado di stimare quanta CO2 equivalente vuol dire uno stocco del patrimonio costruito emette e quindi agisco di conseguenza l'adattamento invece ha bisogno 
di sapere esattamente dove sono gli impatti e questo per questo è sempre più legato alla dimensione del, del piano del piano urbanistico e chiaramente come dire con quadri importanti che guardano anche la scala metropolitana io non posso fare un piano urbanistico o di governo del territorio se non ho sufficienti informazioni in termini di eh, rischi attesi o di impatti attesi in termini connessi questo è sempre un esempio sulla scala metropolitana della città di Venezia che è un grande sistema informativo che è stato messo in piedi da alcuni anni proprio con l'obiettivo di uscire anche dalla logica della città storica, guardare sul sistema metropolitano quali sono gli impatti, che tipo di, di soluzioni possono essere messe. Se messe in sistema anche poi con la progettazione micro chiaramente ma il tema è come metto a stadio conoscitivo informazioni piano e dialogo col piano col piano urbanistico fino ad arrivare alle soluzioni che è chiaro che poi le soluzioni sono anche di natura micro o legate a spazi specifici a spazi pubblici ma devono sempre rispondere a quella logica di insieme che mi permette anche di monitorare l'efficacia di quello che sto cercando di mettere in campo anche sulla dimensione localizzata molto molto specifica sulle aree vaste cosa si può fare questo vuol dire lavoro che stiamo facendo proprio in queste settimane sulla scala della regione veneto è quello di capire in che modo la dimensione dei piani urbanistici e dei piani di settore quando io parlo più di piani parlo di tutti i piani di natura regolativa spaziale quindi non solo il piano urbanistico ci sono tutta una serie di piani settoriali che le, la legislazione regionale o nazionale ci dà a disposizione e il tema è proprio quello di capire in che modo questi piani tra di loro questi piani tra di loro possono dialogare per dare forza ad una strategia, ad un piano regionale, ad uno strumento operativo sulla scala regionale che non può essere vacante di un appoggio istituzionale normativo, altrimenti poi non sono, non sono, chiama non sono come dire, chiamato come dire, normativamente a renderne conto della sua efficacia. Mentre se dialoga con gli strumenti di settore previsti e quindi in che modo, come dire, dai quadri climatici che vengono messi in, in, in evidenza, io posso dialogare con gli strumenti corrispondenti che in qualche maniera possono aiutarmi a regolare o a ridurre gli impatti attesi sulle diverse componenti, quindi chiaramente legata alle precipitazioni, legata alla gestione dell'acqua, legata alla gestione del calore. E ci sono molti piani, questi sono gli esempi di un, del, per il Veneto, ma questi piani possono essere come dire, eh, dire, esposti anche in una dimensione di tutte le regioni italiane. Tutti i piani che generano regolazione di qualsiasi tipo, spaziale, infrastrutturale, co di connessione e il tema è capire in che modo entrare all'interno di questi strumenti. Questo è un esempio sul piano territoriale di coordinamento regionale, il piano, diciamo, il piano di governo del territorio di una regione, questo è un lavoro, per, un lavoro in corso per il Veneto ma altre regioni si stanno muovendo in questa direzione, l'Emilia Romagna è molto avanzata in questo senso, il Friuli Venezia Zulia sta lavorando, la Lombardia ha lavorato, la Sardegna, la, so, chiaramente ne dimentico qualcuna ma il tema è proprio capire come sulla scala regionale è possibile come dire sempre mettere a sistema la dimensione del piano la, la dimensione delle regole la dimensione delle norme messe assieme tra di loro e fare dialogare gli strumenti che abbiamo usato fino adesso e continuiamo a usare in termini di quadri, costruzione di quadri conoscitivi in termini di costruzione dei quadri degli impatti e in termini di costruzione di comprendere in che modo la dimensione della adattamento anche minuta e quindi alle varie scale entra poi all'interno degli, degli, degli strumenti di governo del territorio questo semplicemente per tentare di capire esattamente questo è sempre un esempio io lavoro sulla dimensione della relazione di piano vado a capire in che modo come dire per esempio il tema degli allagamenti localizzati nelle aree urbane ha trova una qualche genere di risposta nello strumento di, urbanistico di carattere regionale vado a lavorare cercando di integrare le dimensioni che mancano con il mio strumento di carattere strategico però alla fine poggio sullo strumento che in qualche maniera mi garantisce una Uh, regolabilità se vogliamo e una legittimazione istituzionale anche penso al lavoro dei tecnici dei comuni degli enti locali dei, te, delle strutture regionali delle agenzie che poi di fatto io posso progettare tutti gli adattamenti del, gli strumenti di adattamento del caso tutti gli interventi di adattamento del caso ma questi strumenti e questi interventi devono rispondere a regole 
quantitative ed estensive dei piani urbanistici, devono rispondere alla possibilità di, a, di, come dire, di garantire efficacia delle, loro, delle misure attese e devono essere in grado di essere, bisogna essere in grado di monitorarne l'efficacia. Questo chiaramente come dire, a qualsiasi scala io stia, o stiamo eh, lavorando in questa, in questa dimensione. Stesso ragione si può fare per esempio con le programmazioni regionali. Pensiamo a tutto il lavoro fatto dalle regioni italiane in termini degli strumenti por FESR, i finanziamenti per lo sviluppo regionale sulla scala, locale, sulla scala regionale passati dalla dimensione della DG Rigio della Commissione Europea, in che modo anche in questo caso posso usare quegli strumenti che di fatto, parliamoci chiaro, L'adattamento ha un costo e questo adattamento che ha un costo o trova come dire, misure di sostenibilità anche finanziare all'interno degli strumenti di programmazione economica che in primis le regioni hanno, al netto di tutti i bandi straordinari, il bando del ministero, ma il bando, il bando di singole regioni, il bando di alcune fondazioni, i finanziamenti specifici della Commissione Europea per l'esperimentazione, ma sono misure una tantum che si, magari si ripetono due volte, tre volte, mentre bisogna entrare nella programmazione ordinaria. I programmi di sviluppo regionale le regioni ce li hanno sempre e ci sono un sacco di azioni che riguardano gli ambienti urbani, la loro messa in sicurezza, la loro sviluppo, la loro gestione e quindi questo diventa un elemento. Per arrivare, per chiudere, solo due commenti. Il tema dell'integrazione con gli strumenti del governo del territorio come elemento, se vogliamo, fondante rispetto alla dimensione dell'adattamento, il tema del monitoraggio che diceva anche prima Francesca Giordano, il monitoraggio degli effetti multipli e integrati, la singola misura va bene, ma la singola misura mi dà una risposta micro, mi serve capire come le misure integrate della scala urbana abbiano un'efficacia complessiva e quindi in, questo, in questa prospettiva il, il piano può essere uno strumento di dialogo fondamentale. E il tema, il superamento degli strumenti di autonomità, o meglio, non il loro superamento in sé, vanno benissimo, ci accompagnano, ma sono so, strumenti che accompagnano i processi, non che li chiudono e li realizzano, perché altrimenti molto spesso questa, insomma, la storia della, degli strumenti per lo sviluppo sostenibile è ampia in questo senso, negli ultimi 30 anni, no? 10, e quindi riuscire a fare dialogare gli strumenti tra di loro. Io mi fermerei qui, ci sono ovviamente commenti, questioni. Grazie, grazie Francesco. Mi sono appuntata durante, durante il suo intervento tre, tre parole chiave. Sicuramente monitoraggio e è importantissimo prevedere fin dalla fase di, di progettazione quali potranno essere poi eh, l'efficacia delle misure adottate. Ci sono gli strumenti, ci sono vari strumenti che, che i comuni hanno a disposizione e ovviamente eh, fare monitoraggio ha un costo, e ce ne stiamo rendendo conto adesso col bando Mite, ma anche con un Porfes della Regione Emilia Romagna che finanza proprio azioni private di adattamento, un piano di monitoraggio ha bisogno di prevedere risorse perché queste valutazioni possano essere inserite nella fase sia di progettazione che poi a seguito dell'attuazione. Quindi ehm, anche io volevo sottolineare questo, questo aspetto. Un'altra parola chiave del, del suo intervento che mi ha colpito è stato il tema del quadro conoscitivo, l'importanza dei dati. Ehm, sicuramente siamo magari abituati nella pianificazione a avere dati sulle percentuali quantitativi di spazi che siano verdi, che siano asfaltati o edificati. E siamo meno abituati ad usarli incrociati con i dati climatici delle centrali meteo sul eh, dati del, proprio del, eh, sul clima e della popolazione e del reddito. Incrociare queste informazioni ci permette di caratterizzare eh, sia da un punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico l'area su cui stiamo intervenendo e quindi sicuramente a programmare al meglio gli interventi perché possono effettivamente rispondere alle esigenze di quel quartiere, di quel territorio. E, e infine come ultima parola chiave mi ero, mi ero appuntata la, la programmazione ordinaria. E sono, sono pienamente d'accordo, pro, progettare in chiave NBS, progettare con misure per il drenaggio urbano sostenibile eh, deve diventare a mio avviso ordinario, deve diventare la maniera di trasformare la città pubblica, quindi assolutamente. E però questa, su questo ultimo uh, tuo commento il tema è che molto spesso 
anche queste no, le tecniche, pensiamo all'NBS, mi pare un ottimo esempio rispetto a questa prospettiva, ehm, non sempre hanno totale compatibilità anche con i sistemi locali normativi dal punto di vista anche della loro attuazione e quindi in, molto, molto, in molti casi come dire, c'è anche una resistenza all'attuazione per, per non lasciare magari misure consolidate e quindi eh, magari un comune eh, favorisce l'attuazione di una vasca di laminazione di carattere come dire, me meccanico piuttosto che una MBS. Eh, ma in questo caso c'è anche un tema di responsabilità giuridica, di chi firma, di responsabilità, quindi c'è tutto un tema anche di lavorare in una dimensione di favorire queste azioni anche in una um, capacità di gestione ordinaria degli enti locali, perché altrimenti eh, è chiaro che si preferisce una soluzione ordinaria consolidata, che magari non ha la stessa efficacia purtroppo. Assolutamente, è proprio quello che vediamo anche noi nel dialogo quotidiano con, uh, con i funzionari della, dei comuni con cui lavoriamo ed è quello che appunto attraverso SBAM e altre iniziative... Sempre su questo tema hanno gran, grandissimo ruolo tutti i consorzi di bonifica che stanno, molti stanno sperimentando anche in questo senso. Bene, e grazie, grazie professor Musco. Mm, grazie. Passerei adesso la, la parola alla prossima relatrice. E Anna Rita Turlò di Città Metropolitana di Roma. E Anna Rita è un'architetta responsabile da, da dicembre del 2023 della pianificazione ambientale e dell'attuazione delle politiche strategiche per l'energia e l'economia circolare e per il Dipartimento Ambiente e Tutela del Territorio appunto di Città Metro Roma Capitale. Ha coordinato le attività per la redazione del piano strategico metropolitano e del piano urbano della mobilità sostenibile. Adesso Città Metropolitana sta iniziando a fare anche dei ragionamenti sul tema della mitigazione e, e dell'adattamento ed è proprio di questo che abbiamo chiesto ad Anarita Turlò di, di parlare oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Francesca per la presentazione e soprattutto per l'invito. Eh, mi fa molto piacere essere qui. Eh, io adesso condivido. Eh, lo schermo, ditemi se si vede, eh, si vede. provo a metterlo in modalità schermo intero, eh, lo vedete come schermo perfetto. intero o come presentazione? No, no, va benissimo, è perfetto. No. Ok, allora io eh, come dicevo vi ringrazio, quello che eh, diciamo il compito mio oggi è di raccontare un po' quello che sta facendo Città Metropolitana eh, come processo, perché in realtà non abbiamo ancora una strategia, ma eh, ci stiamo impegnando eh, diciamo, nell'avvio di questo processo. Eh, Volevo così molto brevemente però fare anche un, diciamo, un inquadramento del territorio sia dal punto di vista istituzionale che come territorio, guardare il quadro climatico, eh, quello che già sta avvenendo sia nell'ambito regionale che metropolitano e poi diciamo, un focus finale proprio su questa roadmap di quello che vogliamo fare per impostare una strategia. Eh, apro questo, diciamo, con, con questa slide sulle funzioni fondamentali di città metropolitana eh, e eh, mi fa molto piacere diciamo, essere stata preceduta dall'intervento del professor Musco perché il tema della pianificazione e qual è il ruolo che all'interno del, diciamo, della, della sfida al cambiamento climatico può rivestire città le città metropolitane e città metropolitana di Roma Qual è quello più adatto il livello, se è quello metropolitano, che cosa può fare proprio perché i livelli sono tanti, eh, è molto diciamo, importante capire quali sono le sue funzioni fondamentali. Come vedete qui ci sono tutta una serie di strumenti di pianificazione che la legge del Rio ha messo in capo alle città metropolitane, quindi che in qualche modo le hanno differenziate nel tempo dalle province. Oltre alla pianificazione territoriale diciamo, di, di coordinamento che noi abbiamo ed è cogente sul territorio dal 2010, a questa con, con l'istituzione di città metropolitana si sono affiancati altri due strumenti di, pian, di pianificazione. Innanzitutto una pianifi due pianificazioni di tipo strategico, il piano strategico metropolitano eh, che abbiamo eh, adottato eh, a dicembre 2022 e eh, il piano della mobilità sostenibile, che è un altro piano strategico che diciamo, è obbligatorio per le città metropolitane a partire dal 2017, che anche in questo caso è in fase di approvazione, lo abbiamo adottato a dicembre e lo stiamo eh, in fase di controdeduzione. Abbiamo poi 
tutta una serie di eh, diciamo altre eh, funzioni che come, come vedete sono, eh, diciamo, eh, hanno dirette interrelazioni con quelle che possono avere eh, con gli effetti dei cambiamenti climatici sia in un'ottica di adattamento che di mitigazione. Questo nuovo sistema di pianificazioni e soprattutto diciamo, la pianificazione strategica metropolitana eh, pone al centro, ha posto al centro il, il tema della governance multilivello, quindi la necessità in questi strumenti di creare eh, relazioni e interazioni tra soggetti e reti del territorio per attuare una visione condivisa, quindi la città metropolitana nell'esperienza che ha avuto per esempio sul, con la costruzione del piano strategico si è eh, organizzata si è, ed è stata spinta ad agire un po' come un attore collettivo per sviluppare delle visioni, obiettivi condivisi a una scala metropolitana. Ecco, questo eh, diciamo, sistema pianificatorio può essere, può rappresentare sicuramente un, un, uno strumento utile per promuovere un approccio integrato alle politiche sul cambiamento climatico e la città metropolitana può eh, forse acquisire il ruolo di coordinamento tra diversi livelli di governo, tra quello regionale eh, e eh, quello eh, degli enti locali. Uh, seguono alcune uh, slide per uh, così uh, porre l'attenzione su uh, il territorio, sulla sua struttura, su quegli elementi che come diceva il professor Musco devono rientrare e che cambiano diciamo l'impatto del cambiamento climatico perché i territori sono diversi. La città metropolitana di Roma è una realtà urbana molto complessa nel quale diciamo, appare subito forte lo squilibrio tra Roma e, e il suo territorio. È uno squilibrio non solo dimensionale, ma è anche una forte sperequazione socio-economica, come vedremo. I 121 comuni che compongono la città metropolitana presentano caratteristiche molto diverse tra di loro, 61 comuni hanno meno di 5.000 abitanti e coesistono con eh, il comune più grande d'Italia, i municipi del comune di Roma hanno dimensioni più grandi dei capoluoghi di provincia e eh, mh, ci sono anche comuni, 8 comuni che superano i 50.000 abitanti, alcuni toccano punte di 100.000 abitanti, quindi è un territorio molto eterogeneo. Um, in termini demografici è particolarmente rilevante il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione che ha investito negli ultimi anni il territorio, è, eh, diciamo, quello che emerge è un contesto mh, caratterizzato da una classe anziana molto ampia, circa un milione di abitanti superano i 65 anni di età e nella città compatta abbiamo un quarto dei residenti che ha più di 65 anni e uno su dieci che ne ha più di 80. Quindi qui eh, è chiaro che il tema anche della, ma, eh, del, della vulnerabilità e dell'esposizione della popolazione eh, può essere molto diversa. Eh, è eh, una città, un territorio fortemente diseguale anche sotto il profilo dello sviluppo economico. Anche qui attraverso la distribuzione del reddito eh, notiamo una condizione dove tra il comune di Roma e il resto della città metropolitana c'è un divario molto evidente. Eh, soprattutto il divario si fa più forte in quei territori che hanno diciamo, anche una maggiore popolazione anziana e che nel tempo hanno avuto un, calo, un forte calo demografico. È stranamente, eh, perché diciamo, Roma ci immaginiamo sempre la capitale, è un territorio che invece è, è fortemente agricolo. Il 60% di tutto il territorio è occupato da coltivazioni, le superfici artificiali sono, eh, occupano soltanto il 14% e sono mh, concentrate intorno al centro di Roma, verso le pendici dei castelli e nella direzione della Valle dell'Aniene. Il 27% è occupato poi da eh, risorse naturali eh, che sono marginali, che si trovano soprattutto nelle, nelle parti marginali dei rilievi della città metropolitana. Eh, C'è poi anche un quadro diciamo, dell'acqua, che, che, che anche questo è un tema che ovviamente ci interessa in una, in una, una modifica del, de, del clima, ed è diciamo, una, vediamo un fronte costiero di 130 km e eh, diciamo, dei bacini che non sono rappresentati ovviamente dove fa padrone il Tevere, ma che eh, sono accompagnati anche da altri bacini idrografici e da un sistema laquale eh, molto articolato. Infine, per, eh, per finire il racconto di questo territorio, eh, ho inserito anche eh, diciamo, due elementi del patrimonio dell'ente, cioè che l'ente gestisce direttamente e sul quale può fare delle misure anche dirette, eh, che sono diciamo, il, eh, i 169 prezzi scolastici eh, che si trovano in tutta l'area metropolitana, soprattutto concentrati nel centro di Roma, e eh, la, la rete stradale metropolitana, la città metropolitana gestisce circa 2000 km di strade su tutto il territorio. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano eh, il territorio. 
Eh, volevo poi brevemente eh, raccontare invece il profilo climatico. La Fondazione Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, nell'ambito dello studio della strategia eh, regionale per lo sviluppo sostenibile, in particolare sul focus e sull'adattamento climatico, eh, ha eh, effettuato eh, una, eh, un, un profilo climatico, un'analisi del quadro climatico regionale, e delineando un profilo climatico basato sul confronto tra il mh, periodo 85 2010 e eh, valutando due eh, possibili scenari per il futuro uno scenario senza mitigazione l'8.5 e uno scenario con un'azione di media mitigazione se andiamo a guardare in termini di temperatura vediamo che c'è un generale aumento della temperatura media attesa in tutti gli scenari ovviamente è più marcato nello scenario senza mitigazione con un incremento fino eh, a 2 gradi e questo è un focus invece specifico sull'area metropolitana di Roma, qui su alcuni indicatori vediamo che eh, si prevede un po' quelle, diciamo, eh, quelle componenti da, da governare, sono sempre le stesse eh, per, le, per le aree anche per l'area metropolitana, che è eh, diciamo, l'allungamento eh, del periodo di siccità in tutta l'area previsto, eh, è eh, soprattutto anche nel... Eh, eh, nello scenario intermedio, nell'area del, del litorale eh, e, e i beni esposti sono particolarmente le aree agricole, le aree forestali e le aree protette. Le zone costiere, soprattutto l'area urbana di Roma e la Valle del Tevere, che già sono soggette a un'alta domanda di raffrescamento, ovviamente potrebbero avere un... Eh, eh, sicuramente vedranno aumentata questa domanda. Ehm, dal punto di vista invece delle precipitazioni, eh, se consideriamo sempre l'orizzonte temporale al 2050, qui vediamo una riduzione eh, dei valori annuali in tutta la regione, ma se andiamo sull'indicatore della massima precipitazione in un giorno, qui vediamo che eh, si prevede un aumento dell'intensità dei fenomeni di precipitazione. In questo caso la zona a sud della capitale potrebbe essere quella maggiormente interessata e qui una maggiore attenzione attenzione dovrebbe essere posta proprio perché è interessata anche da una fitta rete stradale, quindi da eh, una fitta rete di infrastrutture che servono un po' un'area particolarmente densa del territorio. Qualche diciamo, dimensione anche delle, delle criticità che già il territorio ha, questo è, eh, diciamo, sono due slide sulla pericolosità di, eh, frano, dell'indice di franosità e eh, la pericolosità idraulica a seguire e, e dove vediamo che il territorio ha già del, diciamo, eh, seppure in, eh, un indice medio-basso, eh, comunque dei dissesti che costituiscono un pericolo significativo per gli impatti che hanno sul capitale eh, non solo naturale ma anche economico e sociale. E, mh, lo stesso si può dire sulla eh, sul, pericolosità idraulica che è ovviamente concentrata lungo il Tevere e soprattutto nella zona della foce del Tevere eh, ad influire sulla pericolosità idraulica che eh, risulta medio bassa eh, diciamo se andiamo a vedere gli indici però è, è soprattutto la morfologia del territorio che è caratterizzata da un reticolo idrografico molto frammentato e, mh, Altri due, diciamo, eh, di quelli che maggiormente potrebbero avere eh, impatti sono eh, le criticità eh, che, che vorrei segnalare. La prima è quella del, del consumo di suolo. Purtroppo, diciamo, anche se abbiamo una presenza cos cospicua del territorio agricolo, non basta ad arginare il fenomeno del consumo di suolo. Siamo purtroppo eh, ancora, diciamo, in i primi in classifica per superficie consumata al 2022 nel rapporto ISPRA e dal punto di vista ambientale questa urbanizzazione ha comportato una frammentazione di, eh, di tanti te terreni naturali e seminaturali causando anche la perdita di funzionalità dei servizi ecosistemici che eh, si erogano. Eh, a questo si aggiunge l'erosione costiera che è un fenomeno che colpisce circa 43 eh, dei 130 km di costa a partire soprattutto dall'area del litorale eh, di Roma eh, mh, come vedete in quelle immagini ad esempio la zona di Focene e Fregene ha perso eh, diciamo ha registrato una perdita di sabbie litoranee per circa 100.000 metri cubi anni quindi vedete come è cambiato il territorio negli ultimi anni e a questo si aggiunge 
eh, una perdita eh, anche di dispersione di acqua potabile proprio per, la, per un sistema di adduzione molto vetusto del territorio a cui si aggiunge una scarsità idrica dovuta alla siccità che negli ultimi anni eh, diciamo, ha avuto anche fenomeni molto intensi queste sono le immagini della siccità del lago, del lago di Bracciano e del Tevere eh, che eh, diciamo, nel 2017 ha avuto un momento diciamo, di, 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 di scarsità molto mh, idrica mh, molto, molto rilevante Grazie. Eh, qui soltanto per far vedere anche tutti gli impatti che già eh, sono presenti nel territorio questa è un'immagine un dall'osservatorio nazionale città clima e come vedete ci sono stati moltissimi eventi eh, che hanno causato danni a colture strutture soprattutto concentrate nella città di Roma e lungo la costa che su questo quadro ecco, ad oggi che cosa, eh, diciamo, a che cosa noi ci dobbiamo rifare eh, per immaginarci una strategia di eh, dimensione eh, ovviamente metropolitana? Eh, innanzitutto la Regione Lazio ha portato avanti alcuni strumenti, dal 2021 ha approvato la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, a questa si è aggiunta eh, nel 2000, in quest'anno un contributo dell'adattamento ai cambiamenti climatici con un focus che è stato fatto anche con una, diciamo, un forum aperto e, e partecipato su eh, agricoltura, infrastrutture e aree urbane. Uh, C'è una proposta di aggiornamento del piano energetico di cui ovviamente dovremmo tenere conto e eh, il piano anche per la transizione ecologica della Regione Lazio approvato sempre nel 2023 in cui sono stati eh, diciamo, individuati gli ambiti prioritari su cui si intende agire in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con eh, il piano nazionale. Eh, chiaramente eh, a questi ci dovremmo agganciare anche per individuare quelle risorse di cui si parlava anche prima che sono assolutamente necessarie per poi poter rendere effettiva la costruzione della strategia. Eh, ci sono però fattori di contesto che hanno accelerato questa decisione di intraprendere un po' questo percorso perché ovviamente parliamo di un percorso volontario è già stato detto e, e, e c'è un diciamo la volontà l'impegno nasce da una serie di fattori sia interni all'ente sia esterni eh, intanto diciamo, eh, il piano strategico ha, ha, ha diciamo, dato il via a, a, una a una stagione di sperimentazione ma soprattutto ha disegnato eh, una politica di sviluppo sostenibile del territorio in coerenza con gli SDGs della strategia nazionale dell'agenda ONU e sono stati avviati proprio per individuare le linee direttrici dell'azione metropolitana una serie di studi e di strumenti insieme all'università e agli enti di ricerca che eh, in qualche modo dovremmo mettere a sistema e che possono rappresentare una base conoscitiva molto interessante per l'avvio di una strategia eh, per il clima e l'energia. Eh, C'è un ruolo del, di coordinamento del patto dei sindaci, eh, noi eh, rivestiamo il ruolo di coordinatori territoriali già a partire dal 2009, eh, un ruolo che in questi ultimi anni ha visto anche diciamo, la volontà di incrementare alcune azioni per sostenere l'elaborazione dei PAESC, seppure diciamo, anche questi strumenti eh, sono ancora pochi rispetto a, 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 ai 121 comuni. Eh, c'è un tema della transizione digitale che non è sentito soltanto a livello, a livello nazionale ma anche molto sentito all'interno dell'ente con lo sviluppo di piattaforme di, di gestione di dati che potrebbero consentire lo sviluppo anche di modelli avanzati di analisi e di modelli previsionali. Ci sono poi eh, ovviamente eh, degli elementi esterni che eh, tuttavia diciamo, hanno eh, un, un loro peso, il PNRR, sia perché eh, su questo si sta molto spingendo su investimenti di transizione ecologica di cui la città metropolitana diciamo, eh, sta portando avanti alcuni progetti, come vedremo i, pro i progetti di forestazione, ma anche io credo per l'introduzione del principio del DNSH che in qualche modo eh, se ben utilizzato può spingerci, quindi se non visto solo come un adempimento può spingerci a, diciamo, come tecnici a, eh, eh, a traghettare diciamo, anche a, una, eh, a un modo diverso di approcciare alla pianificazione, eh, alla, alla progettazione. Quindi tenendo conto non solo dei, diciamo, dei due obiettivi ma di tutti e sei gli obiettivi eh, in esso previsto perché in qualche modo quegli stessi obiettivi concorrono insieme a, eh, diciamo, a un territorio più sostenibile. 
c'è il costo delle materie prime che in qualche modo ci spinge a, a un monitoraggio delle spese e alla implementazione dei piani di efficientamento e razionalizzazione del patrimonio dell'ente e infine eh, ma diciamo estremamente importante è l'impegno assunto dal comune di Roma sul tema clima cioè il piano di adattamento a cui si sta eh, lavorando all'interno della missione europea delle 100 città climate neutral e che può rappresentare una grande opportunità per tutto il territorio metropolitano e che eh, diciamo ci darà modo poi di rafforzare anche la sinergia eh, dei, dei due enti ma anche con tutti gli altri enti sulle tematiche energetiche e ambientali. Eh, molto brevemente qui questo è il piano strategico la struttura del piano è una struttura su, su tre assi tematici che è quello dell'innovazione sostenibilità e inclusione sono previste 12 direttrici strategiche per ogni direttrice sono stati individuati alcuni obiettivi con delle azioni specifiche l'ente con il piano ha voluto proporre una visione integrata che guarda soprattutto al cambiamento e al riequilibrio territoriale in, in grado di rendere il territorio più resiliente eh, una particolare attenzione all'interno di questa azione è stato dato ad esempio al rafforzamento delle infrastrutture eh, verdi e blu, ai temi della forestazione urbana e della rete ecologica che è già un elemento molto forte all'interno del piano di, eh, territoriale di coordinamento eh, vigente, al tema della funzionalità ecosistemica. La stessa se attenzione è stata posta anche al sistema alimentare e agricolo che vuole essere diciamo, reso sostenibile nel, eh, nel suo complesso con l'obiettivo di andare a definire all'interno dell'intera filiera alimentare le condizioni che consentano di ridurre anche il consumo di risorse naturali, di abbattere in modo significativo le emissioni prodotte dal sistema, di andare a rafforzare le filiere locali e di valorizzare anche il legame funzionale in termini di servizi ecosistemici tra le aree urbane e le aree periurbane. Molto velocemente queste sono le tre direttrici che più direttamente ci interessano in termini di eh, mitigazione e adattamento, su queste direttrici ci sono già dei progetti in corso, come dicevo il piano del cibo, il piano metropolitano di forestazione che si è che si sta avviando e che si affianca ai progetti di forestazione urbana e extraurbana che si sono stati portati avanti nell'ambito della misura M2 del, del PNRR e una prima sperimentazione di osservatorio sullo spreco alimentare che è stata avviata insieme eh, al Cursa. In termini di economia circolare eh, anche questo può essere un'occasione perché la città metropolitana sta eh, proprio in questi giorni eh, costruendo il capitolato per affidare il piano metropolitano di prevenzione e gestione dei rifiuti e ci sono poi una serie di progetti come il progetto Green School che hanno un po' l'obiettivo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli sui temi eh, di rifiuti, della mobilità, dell'energia e dello spreco alimentare e, e i cui effetti vengono misurati e, e, in CO2 non immessa nell'atmosfera. Quindi anche le scuole eh, eh, sono state già coinvolte su questi temi anche in termini di conoscenza è diciamo, un elemento importante che dovrà rientrare nella strategia eh, ultima è la direttrice della transizione energetica qui la città metropolitana eh, sta avviando la promozione di eh, sviluppo di comunità energetiche mettendo anche i propri asset a disposizione insieme al comune di Roma per avviare alcune comunità energetiche nei municipi del comune eh, si è dato un supporto eh, tecnico alla, al passaggio eh, da, dai PAES ai PAES a 20 comuni, eh, è poco però diciamo, era un piccolo in, intervento e poi eh, sono state portate avanti e si stanno portando avanti numerose azioni di efficientamento del patrimonio scolastico grazie anche ai fondi del PNRR. Eh, questi sono gli strumenti che noi vorremmo mettere a sistema nella, nel studio della, eh, diciamo nella costruzione della strategia. Eh, in particolare abbiamo detto c'è l'Atlante del Cibo che questo Atlante costituisce un quadro veramente molto ampio, conoscitivo di tutto il sistema della filiera del cibo della città metropolitana dalla produzione quindi anche un piano dell'agricoltura perché va dalla produzione al consumo l'analisi al suo interno individua anche possibili strategie per indirizzare i processi di pianificazione verso una gestione più sostenibile delle risorse naturali eh, abbiamo poi portato avanti eh, un, ehm, un aggiornamento delle linee guida per la redazione di PAES che avevamo delle linee guida che erano state eh, 
eh, redatte nel 2011, quindi riferite ai PAES e quindi solo all'azione di mitigazione, abbiamo insieme all'Università La Sapienza studiato una, eh, un aggiornamento di queste linee guida inserendo anche eh, tutta una serie di misure eh, per, per l'adattamento eh, e poi insieme all sempre all'Università La Sapienza abbiamo eh, cominciato a mettere insieme tutti gli studi sul eh, sostenibilità, cambiamento climatico, governo del territorio che erano già stati prodotti in modo tale da avere già un ventaglio diciamo, di, di studi a disposizione ed eventualmente valutarne le lacune per poter poi aggiornare soltanto alcuni aspetti cioè non ricominciare da capo ma avere già un quadro di quello che c'è anche a livello di, eh, di dati eh, possibili. Infine un lavoro molto, molto interessante eh, che è quello della eh, mappatura e contabilità valutazione economica dei servizi ecosistemici eh, nell'ambito insieme alla eh, Università del Molise eh, e eh, l'Università La Sapienza e anche in collaborazione con ISPRA Abbiamo mappato eh, 11 servizi ecosistemici in tutta l'area metropolitana, sono 9 servizi di regolazione e eh, 2 servizi di fornitura. E la ricerca ha prodotto un quadro conoscitivo molto ricco valutandone offerta eh, e, e domanda e eh, il bilancio tra i, tra i diversi flussi di servizi e, e ha individuato anche qui una serie di strumenti di governance ter territoriale che eh, sono volti a garantire il mantenimento eh, della fornitura di questi flussi di beni e servizi che sono indispensabili non solo diciamo, a scala locale ma anche a scala globale. Eh, in, questo, in questa slide molto brevemente io ho messo un esempio di quello che è il servizio di regolazione della mitigazione delle alluvioni, qui vedete eh, il, il rischio ovviamente di inondazioni eh, che può prevenire da diverse fonti, esondazioni fluviali, inondazioni costiere, allagamenti, sono diciamo, le infrastrutture naturali possono giocare un ruolo molto importante per ognuno di questi pericoli. L'offerta eh, che eh, diciamo è stata studiata a livello di area metropolitana è stata calcolata, il modello ha calcolato la riduzione del deflusso superficiale, quindi la, il deflusso trattenuto eh, rispetto all'altezza di pioggia di un evento meteorico simulato. Ehm, e eh, la domanda invece del servizio ecosistemico è stata quantificata valutando l'esposizione della popolazione e delle infrastrutture a rischio alluvioni ricadente sull'area. Ecco, di questo ne è stata fatta anche una valutazione economica, eh, utilizzando un approccio che è basato sul costo di sostituzione, cioè il costo che si dovrebbe sostenere per sopperire all'eventuale assenza del servizio, ad esempio attraverso la costruzione di vasche di laminazione, e proprio per dare anche diciamo, all'organo uh, all politico il, eh, dove diciamo, il peso economico forse può avere un maggiore, un maggiore risalto, un maggiore peso. Ecco, una lettura anche del valore economico può aiutare a prendere alcune decisioni eh, importanti e che, che però diciamo, possono avere eh, una riduzione di costi in termini di vita umane ma anche di eh, risorse naturali. Eh, su, nella mappatura insieme ad ISPRA abbiamo studiato anche eh, questi, eh, questi quattro servizi, quello dello stoccaggio del carbonio, la produzione agricola, la qualità degli habitat e la disponibilità degli impollinatori, la metodologia è quella su, eh, diciamo della, del, de, di invest, del soft reinvest utilizzato anche nel rapporto nazionale del consumo di suolo e queste carte ci hanno consentito di studiare un modello di eh, habitat quality con quattro indicatori e eh, diciamo il, la, il modello ha generato due mappe che rappresentano la qualità degli habitat e le pressioni che gravitano su di essi, parliamo di, soprattutto di pressioni dovute al consumo di suolo e impermeabilizzazione e questo diciamo, ci ha consentito di andare ad individuare le aree ehm, mettendole diciamo eh, matchandole insieme a quelle delle, delle mappe agricole di rilevante valore e di pregio e individuare quelle aree che eh, sono diciamo in ambienti degradati ma che non interessano aree eh, cosiddette agricole intoccabili cioè quelle aree che hanno eh, che possono fornire agricoltura di, di valore ecco questo è un tema molto importante perché eh, come abbiamo visto per esempio negli interventi di, di forestazione che si sono avuti eh, sui fondi del PNR molto spesso eh, si sono individuate le aree di forestazione sulla base eh, della disponibilità di queste aree che era uno degli elementi del, del bando senza però andare a valutare eh, diciamo anche eh, 
quanto quelle aree fossero innanzitutto diciamo degradate ma quanto potessero in termini sia di localizzazione ma anche di eh, produzione ehm, eh, consentire un'efficacia dell'intervento. Ecco, questo, questi sono tutti elementi, quelli che abbiamo visto, che eh, sono eh, diciamo, eh, alla base, come, come avete visto ci sono tante, eh, tanti studi, tante strategie, però pensiamo che per avere una visione di lungo termine, affinché i temi della mitigazione e dell'adattamento possano divenire dei processi strutturanti e strutturali dello sviluppo territoriale, sia necessario diciamo, mettere insieme, ricomporre un quadro, raccordarli in una visione unitaria e organica su scala metropolitana, eh, che sia anche in grado di individuare per settore il contributo che, si, che è possibile dare in termini di mitigazione e di adattamento e che possano dare differenti attori locali, quindi anche per integrarli nelle politiche settoriali e territoriali. Eh, Qual è allora in questo processo e, e qui diciamo vado un po' alla conclusione di quello che oggi invece noi stiamo, eh, ci stiamo approttando a fare in questo processo di costruzione di una strategia ci sono alcune criticità che noi abbiamo incontrato e sono un po' quegli elementi che ritrovo nell'intervento nell nell del professor Musco. Cioè, I cambiamenti climatici in corso richiedono un po' di adattare non soltanto la nostra capacità di risposta e di prevenzione ma anche la necessità di riadattare un po' la pratica amministrativa e organizzativa e normativa aggiungerei. Se eh, diciamo riferendosi alla, a, a quella prima domanda quale ruolo può rivestire la città metropolitana ecco chiarire quale ruolo e quale contributo può dare nell'ambito di una governance nazionale e regionale è il primo elemento che diciamo, va a creare le basi per una strategia. La gestione degli impatti è una questione, come abbiamo visto, trasversale, a più dimensioni, che coinvolge non solo diversi settori, ma, richiede, ma anche diversi attori, quindi richiede di mettere in campo un, un vasto numero di attori che in qualche modo debbono approvare questa, questa strategia eh, perché eh, diciamo, vengono chiamati a viverne i costi e i benefici delle risposte eh, alle variazioni generate dal cambiamento climatico. Eh, quindi richiede un coordinamento di tipo adeguato dove siano chiari i ruoli e le responsabilità dei diversi attori. Manca uno spazio stabile di confronto a carattere decisionale, quindi risulta necessario agire su base territoriale attorno a un percorso di sviluppo mettendo insieme i differenti attori. Ecco, da questo punto di vista forse la città metropolitana per le funzioni che esercita, soprattutto quelle di pianificazione territoriale, con il nuovo piano territoriale metropolitano, che è un piano diverso dal piano territoriale di coordinamento perché eh, diciamo si, si dovrebbe essere impostato come un piano strutturale. Purtroppo la, la regione Lazio non ha ancora, diciamo, diversamente da tutte le altre, non ha ancora articolato e normato il piano territoriale metropolitano, non è stata ancora modificata la legge urbanistica e quindi noi siamo ancora in attesa di questa modifica. Ma ehm, diciamo, questo è lo strumento che può mettere insieme eh, un, un piano strutturale che può dare diciamo, cogenza ad alcune direttive che poi possono eh, essere utili alla costruzione dei diversi piani regolatori dei comuni. Eh, quindi può assumere un ruolo di rilievo nella risoluzione di alcune problematiche che riguardano l'uso del suolo, transizione energetica, infrastrutture verdi e blu su ampia scala e eh, ovviamente biodiversità, ecosistemi e mobilità sostenibile. Può aumentare. Quindi il ruolo può essere quello di coordinare le politiche dei differenti livelli amministrativi in modo anche da dare maggiore incisività e coerenza alle azioni e, e favorire la, la creazione di un approccio pianificatorio integrato e partecipato. Per fare questo però serve anche un'organizzazione interna adeguata. Ecco, la città metropolitana per come è oggi diciamo, strutturata non trova diciamo, la trasversalità del tema del cambiamento climatico non trova riscontro ancora in obiettivi trasversali che in qualche modo siano condivisi da tutti i settori dell'amministrazione. Diversi settori eh, della città metropolitana sono coinvolti e, e in comunque in azioni e misure che riguardano e che coinvolgono il tema del cambiamento. Tra questi possono sorgere delle interdipendenze positive se siamo in grado diciamo, di condividerli e governarli, oppure può avvenire che i benefici che si eh, generano in un ambito possono portare a conseguenze indesiderabili di un altro. Ecco, quindi il coordinamento di tutti gli attori è, è diciamo, un elemento importante all'interno dell'ente. Noi abbiamo provato a farlo nell'ambito del piano strategico attraverso la costituzione di una cabina di regia, 
ma eh, diciamo questa non può essere risolutiva perché i diversi dipartimenti continuano ancora a essere strutturati per silos tematici quindi è necessario ripensare un po' l'intera organizzazione operativa dando priorità a costruzione di obiettivi trasversali creare un sistema di interrelazione tra i diversi strumenti dell'ente e eh, ovviamente dare priorità a quelle azioni integrate che possano meglio rispondere al mutamento del, del contesto che è anche molto veloce. In più c'è eh, ovviamente anche una eh, inadeguata comprensione ancora delle questioni legate al cambiamento climatico all'interno di quelle strutture tecniche, quelle storiche diciamo. Eh, noi abbiamo eh, due settori fondamentalmente che ci portiamo dietro dalle competenze della provincia che sono quelli tecnici fondamentalmente che sono quelli che si occupano di edilizia scolastica e di viabilità. Ecco partire anche da lì per provare a eh, diciamo formare sul tema, sensibilizzare e provare a cambiare approccio anche rispetto diciamo cambiare modalità di, di progettare e di pensare il territorio è sempre molto complicato però questo è un punto molto importante se vogliamo creare le basi affinché poi questa strategia non rimanga diciamo un po' il libro dei sogni. Poi ci sono diciamo, eh, la difficoltà di individuare e mettere in campo degli strumenti cogenti, questo riguarda la città metropolitana in parte ma riguarda anche una governance più alta che è quella regionale perché eh, come eh, già si è detto eh, non c'è obbligatorietà di una pianificazione di questo tipo eh, ma eh, bisogna trovare uno strumento che possa incidere realmente sulle scelte dei territori ecco il piano territoriale metropolitano potrebbe farlo però noi eh, diciamo proprio per quella difficoltà siamo ancora un po' indietro e quindi noi dobbiamo trovare un modo e noi abbiamo immaginato un processo di mainstreaming cioè ri, eh, guardare a tutti gli strumenti che città metropolitana ha in campo già cogenti e quelli che sta in questo momento adottando che non sono pochi e sono molto importanti e provare a diciamo eh, implementarli integrarli con delle politiche di mitigazione e adattamento eh, c'è una necessità di un aggiornamento quindi della normativa urbanistica anche nei termini di, con cui si aggiornano questi piani non solo il, piano, eh, il nostro piano ma anche quello dei comuni noi abbiamo una normativa eh, del, del 99 una normativa che diciamo non, non si distanzia molto dalla norma urbanistica nazionale quindi non abbiamo un piano strutturale un piano operativo fondamentalmente un piano regolatore classico eh, molti piani regolatori della città metropolitana sono anche molto datati eh, e in realtà il nostro piano territoriale di coordinamento che avrebbe, a cui dovrebbero diciamo, conformarsi i nuovi piani regolatori previsti dalla 38 vi dico che ad oggi dopo 12 anni di approvazione ha visto l'approvazione di un unico più CG che sono i nuovi strumenti urbanistici quindi si, ci, si, ci si muove eh, con nel, nella trasformazione del territorio soprattutto con delle varianti, delle micro varianti che non hanno però diciamo eh, un, un, che non si eh, inseriscono all'interno di un contesto ecco quindi capire quale può essere lo strumento questo è un, un elemento estremamente importante però ne abbiamo già uno che accompagna i processi di pianificazione nel quale città metropolitana ha un ruolo anche dell'esprimere un, una diciamo una valutazione e fare delle osservazioni che è la valutazione ambientale strategica anche questa andrebbe in qualche modo riconsiderata eh, perché diciamo almeno nel, nel nostro ambito regionale è ancora marginale l'attenzione che si pone a ai temi del, dell'adattamento. Eh, infine c'è un tema dei, dei dati che è quello che, si, che è eh, determinante per creare un quadro conoscitivo sempre aggiornato e che possa garantire il monitoraggio delle azioni e quindi eh, è necessario investire su una rete di misura rappresentativa del territorio metropolitano, investire su, su risorse, su un sistema di rilevazione dei dati a scala metropolitana che possa essere condiviso con gli, tutti gli altri attori del territorio. Necessario eh, in una fase di monitoraggio della politica sia in una fase diciamo sia nella fase decisionale che per l'adeguamento eh, e il miglioramento della stessa. Oggi sono molti dati che abbiamo a disposizione ma c'è anche una difficoltà di un'acquisizione mirata del dato perché le informazioni sono tante le più varie e quindi anche qui diciamo c'è una difficoltà eh, di fondo importante. Eh, quindi questi sono eh, gli obiettivi eh, proprio in questi giorni stiamo approvando le linee di indirizzo per la costruzione della strategia questi sono gli obiettivi a cui dovrà tendere la, la, la strategia cioè definire una governance quindi creare le basi per adeguarsi alla complessità di questa sfida integrare e trasferire i temi della pianificazione climatica ed energetica alla pianificazione territoriale quella già esistente di scala metropolitana ma che sia anche la base per questo futuro piano territoriale metropolitano e che consenta con degli indirizzi, eh, adesso vedremo come, 
ai comuni di adeguarsi a, eh, diciamo avendo però una visione eh, complessiva del territorio e poi diciamo sviluppare sulla base di questa strategia uno o più programmi di azione preferibilmente a livello di zone e ambiti omogenei quindi di base intercomunale eh, individuando però in modo molto chiaro eh, risorse e, e attori responsabili nell'attuazione delle azioni. Questa è un po' la roadmap che ci siamo dati, eh, l'abbiamo anche studiata sulla base del percorso che abbiamo fatto insieme eh, alla, ehm, al, al Ministero dell'Ambiente con eh, il progetto Creiamo PA che ci ha affiancato eh, in una formazione che è stata veramente molto importante per noi come città metropolitana, insieme eh, tutte le città metropolitane e anche le regioni hanno contribuito alla redazione delle linee di indirizzo che eh, dovrebbero far parte del, del piano nazionale che eh, diciamo è in approvazione e eh, quindi abbiamo seguito anche questa logica che era stata già studiata e, e, e che nasceva ancora prima dal, dal progetto Master Adapt. Eh, questi sono quindi eh, diciamo il percorso che ci immaginiamo e, e, e un programma di lavoro che ci siamo dati suddiviso in due fasi. Una prima fase è quella della costruzione della strategia attraverso eh, la costituzione eh, di un team di progetto, eh, della, eh, del, di un quadro conoscitivo e, e delle identificazioni dei rischi, degli obiettivi e delle misure e una seconda fase più attuativa mh, mh, dove pensiamo di fare non soltanto la disseminazione della strategia che dovrà comunque avvenire in una fase partecipativa anche prima nell'ambito della costruzione ma eh, diciamo un'attuazione un attraverso piani in, eh, da realizzare insieme alle aree ai, ai comuni quindi a, 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 agli organi locali e eh, una fase di monitoraggio ecco qui eh, sono eh, diciamo chiudo con questa slide che eh, eh, individua quattro ambiti di lavoro propedeutici alla costruzione della strategia che contribuiranno a definirne i contenuti di base e a indirizzare poi a questi specifici piani di azione che eh, diciamo eh, adesso noi li abbiamo chiamati piani di azione ecco ma che strumenti dovrebbero essere probabilmente lo strumento migliore è quello del piano regolatore come ci diceva il professor Musco eh, però ecco capire anche i termini di un aggiornamento la procedura di aggiornamento per la nostra normativa urbanistica regionale è una procedura identica a quella dell'approvazione del piano regolatore quindi Ovviamente i tempi sono molto lunghi e, e allora bisogna trovare una modalità per avere sì una visione a lungo termine ma anche a, a breve visto che diciamo, il quadro che, che abbiamo sotto gli occhi eh, è abbastanza così, inquietante. Allora i, i quattro ambiti sono andare a costruire un quadro di aggiornamento dello stato dell'arte a partire proprio dalla valorizzazione del percorso che fino ad oggi ha svolto città metropolitana di Roma Ehm, attraverso una ricognizione delle competenze interne correlata alle tematiche dei cambiamenti climatici una ricognizione dei piani, dei programmi, delle azioni che contemplano le misure già in atto e una ricognizione, una mappatura degli stakeholder che possano intervenire in questo processo e anche delle politiche che questi stakeholder istituzionali non stanno già portando avanti la conoscenza è un altro punto importante cioè quello di far sì che le basi conoscitive costituiscano un quadro di, di riferimento tecnico unitario e che i dati siano poi resi facilmente accessibili, disponibili e aggiornabili nel tempo, eh, andando a valorizzare gli studi e i report climatici già prodotti, facendo un'analisi delle principali problematiche climatiche, pericolosità, settori e aree maggiormente esposte al rischio. Poi c'è la parte del mainstreaming, l'abbiamo chiamata così perché pensiamo di partire con l'implementazione e l'integrazione di alcuni strumenti che già abbiamo per poi poterci immaginare anche uno strumento diverso, quello del piano territoriale metropolitano. Però molto importante è qui identificare eh, le azioni, eh, eh, obiettivi specifici e azioni prioritarie eh, per efficacia, fattibilità economica, urgenza e flessibilità con l'indicazione del soggetto che le possa attuare e dei possibili stakeholder da coinvolgere rispetto a quelli censiti. Definire Chiedo anche... Per favore, Anna Rita, se, se riesci a concludere, perché abbiamo un po' sforato i tempi. Eh, definire anche delle linee di indirizzo dei comuni alla scala metropolitana e, eh, e poi, molto importante, è l'azione di formazione interna e, e all'ente, ma anche alle aree tecniche dei comuni del territorio, 
con un particolare coinvolgimento anche delle attività di educazione e sensibilizzazione rivolte, rivolte a, a, alle scuole. Chiudo, vi ringrazio, mi scuso se ho sforato. Grazie, grazie Anna Rita. E, mh, volevo solo mh, diciamo, appuntare, abbiamo parlato di dati col professor Musco e anche all'inizio della tua presentazione, nella prima parte, abbiamo visto tutta una serie di mappe, di elaborazioni che avete, che avete fatto, quindi ci sono tantissimi dati a disposizione, c'è cioè forse un'entropia di dati, si diceva in in un incontro a cui ho partecipato il mese scorso, utilizziamoli, utilizziamoli nella, nella miglior maniera possibile e l'altra diciamo, cosa che mi sono appuntata sulla, sulla tua presentazione era l'accenno la, al, al DNSH, per chi non lo sapesse è l'acronimo del Do No Significant Harm, quindi non arrecare un danno significativo sottinteso all'ambiente ed è un principio fondante e di tutti i progetti finanziati in ambito PNRR e adesso è stato introdotto anche nei vari porfes regionali proprio per valutare gli impatti che gli interventi ehm, edilizi e, e non solo di trasformazione diciamo, del territorio possono avere da un punto di vista climatico ed ambientale. Quindi anche anch io sposo appieno la, la tua visione, quella di non vederlo come un mero adempimento, ma proprio sfruttarlo come un'opportunità per valutare fin dalla fase di progettazione quale sarà l'impatto dell'intervento che si propone e cercare di eh, minimizzare quanto più, anzi di rispondere con le proposte a tutti gli obiettivi di adattamento e, e mitigazione. Abbiamo adesso um, un, due interventi che si susseguiranno eh, dove cambiamo completamente di scala e, um, e arriviamo a presentarvi alcuni esempi di misure, quindi come si come si, fa, come, si può, tra, come si possono trasformare le città secondo i principi dell'adattamento dell e della sostenibilità. Il, la, la prima presentazione è di Paolo Pignataro, um, di formazione agronomica, un esperto di verde pensile, di verde verticale, indoor e outdoor, che si occupa proprio di progetti per valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici e, e privati. In, è dal 2019 nel consiglio direttivo di AIVEP, l'associazione italiana per il verde pensile, delega delegato per il verde verticale e ha coordinato il gruppo di lavoro per le linee guida AIVEP e il tavolo di confronto con le aziende di settore per la redazione della prima norma uni nazionale sul verde verticale ed è proprio di questo che ci parlerà oggi il dottor Pignataro. Buongiorno. Noi non la sentiamo. E non la vediamo. Vediamo che ha collegato. Buongiorno, sono visibile. Buongiorno. E, um, al momento sento ma non vedo, le mandiamo... Ecco, Perfetto. si sta attivando la videocamera adesso. Perfetto. Ecco, Grazie. buongiorno. E, mh, condivido lo schermo così facciamo... Eh, ok. Però devo... Perfetto, si vede bene. Sì, ma si vede, la... ecco, allora devo chiudere la, la finestra qui, perfetto. No, questo. chiuso la presentazione, ok. Bene. Noi vediamo bene. Perfetto. Ecco, eh, diciamo che eh, parlo dell'argomento abbastanza velocemente, quindi avrete pazienza se ci saranno dei punti in cui corro, non avrò modo di approfondire, ma... Il tema è molto specifico, è quello delle linee guida per il verde verticale, che è vero, hanno, sono nate per andare verso una norma uni. Non sono norma uni, quindi non sono una norma vera e propria, ma sono il primo, il primo lavoro, diciamo, importante per cominciare a stabilire lo stato dell'arte. Le abbiamo chiamate istruzioni per la progettazione, esecuzione, controllo e manutenzione delle pareti vegetate. Uh, io uh, vado subito al punto, uh, tanto l'Associazione Italiana per i Verde Pensi la conoscerete, ma è un'associazione molto focalizzata sulla, uh, diciamo, nel divulgare e promuovere la cultura e la ricerca nel verde tecnologico, che utilizza principalmente competenze interne dei propri soci qualificati. Eh, aggrega proge progettisti, produttori, giardinieri, manutentori, cioè tutte persone che comunque apportano ricchezza di informazioni e di esperienza, perché questo è un settore dove la teoria eh, conta fino a un certo punto. 
Uh, ha svolto, diciamo che Agrapa ha svolto un ruolo importante, è nata nel 26 anni fa, quindi siamo giovani, ma abbiamo svolto già delle cose molto interessanti, per esempio abbiamo guidato lo sviluppo della norma nazionale sul verde pensile, di cui vi parleranno altri colleghi. E la UNI 11235 del 2015, aggiornata nel 2017. Ecco, questa è un'esperienza notevole che ha un pochino, ci ha portato a aspettare però di parlare di, di, di UNI per il verde verticale, perché si tratta invece il verde verticale di un sistema ancora immaturo, cioè un'esperienza ancora troppo giovane, soprattutto in Italia. Eh, ah, comunque ah, um, diciamo, svolge tutta una serie di attività che potete trovare anche sul sito ma avvia eh, e sviluppa norme e linee guida del settore Le, eh, di, come dicevo la metodo, il verde verticale che può, può, può chiaramente declinarsi in diverse forme da quella più tradizionale con i rampicanti a quella con i contenitori in facciata a quelle le pareti vegetate a strategia continua a eh, diciamo, queste scansioni però che hanno caratteristiche molto diverse Ovviamente un rampicante, per quanto su supporti, ha soprattutto bisogno di manutenzione, ma ha, sua, ha una sua robustezza intrinseca perché ha le radici eh, radicate bene a terra. Quindi fondamentalmente il controllo è ridotto al minimo, c'è manutenzione. Quando passiamo nei contenitori ovviamente aumenta il contenuto di controllo nella gestione. Quindi passiamo a una gestione un pochino più complessa, ma comunque con una certa robustezza. Quando finiamo a parlare invece di pareti vegetate a stratigrafia molto compatta, dove a volte non c'è neanche del substrato, il controllo diventa preponderante, è l'attività fondamentale della gestione. La manutenzione può anche andare a zero se il controllo e il progetto è stato calibrato a, eh, diciamo, convenientemente, però tendenzialmente il controllo deve essere assoluto. Le esperienze che abbiamo in Italia sono partite direi dal 2005, eh, dall'acquario di Genova c'era un primo verde verticale, ma poi sono state fatte soprattutto all'inizio pareti in interno. Eh, queste sono un, un campionario, questa è una parete del 2015, questa è del 2022 di, che, di cui parleremo dopo. Comunque sono, eh, tutto sommato è un settore molto, molto fresco, molto giovane. Eh, non, non vi dico delle cose che ormai sapete benissimo, che siete tutti eh, diciamo molto esperti nel settore delle MBS, diciamo vi dico soltanto che ci sono ormai delle richieste da parte delle amministrazioni pubbliche sempre più eh, importanti e progetti europei molto importanti. Questo per esempio è, un, è il progetto del 2022 Clever Cities Milano, il progetto Horizon 2020, eh, quindi frutto della, del programma europeo a cui ha partecipato Milano, Londra e Hamburgo. E questa è la prima parete di verde verticale del progetto Clever Cities eh, seguito dal Politecnico di Milano e dal da Team Clever Cities, finanziato dal Comune di Milano, che do, dopo vediamo brevemente. Eh, chiaramente è importante per fare del, del, un lavoro tecnico, un lavoro fatto bene e funzionale, è cominciare a ragionare sulla specializzazione del verde verticale, vale a dire ormai il verde verticale per questo tipo di applicazioni generalista rischia di diciamo, essere inefficace. Eh, bisogna capire la situazione, capire qual è l'obiettivo prioritario del progetto, che può essere come per questo progetto di Genova, eh, in riva al mare, rivolto a sud, con una, una facciata incandescente, eh, può essere proprio quello del risparmio energetico. Qui sul palazzo IMSS eh, a Genova, il, tra l'altro seguito dall'Università di Genova, è stato fatto un lavoro molto bello di, eh, di modellazione e di arrivare a, a calcolare il risparmio energetico per la climatizzazione è stata estratta anche l'aria all'interno del muro, sono stati visti i differenziali tra parete nuda e parete vegetata e si è arrivati a stabilire i differenziali e quindi risparmi energetici importanti, anche del 50-60%. Naturalmente questo porta con sé anche il raffrescamento verso l'esterno, c'è il tema della biodiversità che è un tema molto tecnico, che va fatto non in modo superficiale ma con i naturalisti che ti dicono poi qual è, quali sono le specie chiave che vanno inserite nel progetto e questo eh, crea delle complessità ovviamente perché se io devo mantenere in un verde verticale delle specie chiave poi ho bisogno di, della gestione aggiuntiva per poter mantenere la funzionalità eh, diciamo ecologica. Poi certamente l'impatto estetico che anche lui è un compromesso tra obiettivi prioritari funzionali e il mantenimento di un, un buon livello estetico. Infine Last but not least, il, la sostenibilità gestionale, che è un tema sempre più attuale. 
una MBS deve essere necessariamente una, uh, una pratica uh, che si rimane in equilibrio spontaneamente. Nel nostro caso è abbastanza difficile perché tenete presente che sono gli impianti che tengono in vita un verde verticale di questo tipo. Però la tecnologia sta avanzando e bisogna portarla nel mercato nel modo giusto. Una delle cose più importanti che fanno, hanno fatto le linee guida, che adesso breve, vedremo brevemente, è quella di eh, cominciare a dire che nella progettazione bisogna, bisogna profilare l'aspetto gestionale, cioè bisogna decidere a priori e bisogna programmare eh, quale sarà il livello di intensità gestionale. Questo, posso anche sceglierlo come priorità progettuale, basta prendere tre o quattro specie aggressive eh, che sono state provate nel, in un decennio su tutte le stratigrafie che non muoiono mai se non, se non chiudo l'acqua per dieci giorni in piena estate e queste piante sono autosufficienti, loro si sviluppano, competono tra di loro, colonizzano lo spazio e sono quelle che effettivamente funzionano bene. Ma poi non sono solo quattro, ovviamente sono quattro magari in certi areali e sono altre sei in, in altri areali, però comunque danno una garanzia di poter intervenire quasi solo per dare una, un controllo, quindi una, dei controlli visivi, eh, valutazione di efficienza dell'impianto, interve un intervento in quota cas casualmente perché abbiamo visto che c'è bisogno di contenere le piante stanno strabordando su delle finestre, cose di questo tipo, e molto controllo da remoto. È chiaro che man mano che inserisco uno, un, un range di piante più ampio per altri obiettivi progettuali, rischio di aumentare la complessità e quindi, come dicevo prima, avere bisogno di in più interventi in quota, magari per diciamo, salvaguardare alcune specie e, e poi ovviamente un, diventano più controlli visivi anche, quindi si riduce un po' il controllo da remoto ma si aumenta quello in presenza. È chiaro che, eh, adesso devo andare avanti, ma lo, lo vedremo anche meglio, quali sono i contenuti delle linee guida. I contenuti sono, per sintetizzare al massimo, le definizioni, prima di tutto, per creare un linguaggio comune tra gli operatori e renderlo anche compatibile con, quelli, con il linguaggio internazionale. Poi definire le funzioni che può avere, le funzioni ecosistemiche, che conosciamo benissimo. I requisiti, i criteri di progettazione in senso allargato, cioè vale a dire non solo il progetto della singola parete, ma anche i componenti, che caratteristiche devono avere i diversi componenti. E poi lo vediamo anche questo brevemente. Schemi funzionali, istruzioni per l'esecuzione e controllo e gestione, che avete capito, è quasi una delle cose più importanti, col focus sul monitoraggio della parete, in quanto gestendo i fattori di crescita si mantiene l'equilibrio, riducendo la manutenzione e la sostituzione delle piante. Lo scopo delle linee guida è quello di creare un volano, un, un potente strumento di sviluppo che crea un'opportunità con vantaggi per tutta la filiera. I progettisti che si trovano appunto delle indicazioni progettuali e degli obiettivi specifici con parametri certi che certamente dobbiamo implementare perché la ricerca nel settore non è molto ancora uh, completa, c'è molto da fare committenti che naturalmente come nelle norme uni hanno delle garanzie e no? delle tutele in caso di contestazioni, le industrie che hanno delle linee di sviluppo, quali sono le, che tipo di materiale avete bisogno, che tipi di componenti che siano affidabili, durevoli, certificabili, i realizzatori che possono differenziare l'offerta secondo nuove categorie codificate, i manutentori che hanno, sanno finalmente cosa devono fare in quella parete con quelle caratteristiche, le istituzioni che ovviamente hanno bisogno di criteri per inserimento nei piani del verde con magari il calcolo dei costi dei benefici, gli enti di ricerca con cui si collabora moltissimo per attivare linee di indagine e completare le conoscenze sulle prestazioni che servono poi per implementare appunto le linee guida e le norme uni tra l'altro. E per tutti ovviamente questa terminologia univoca che eh, per finire e per int intendersi tra di noi e anche tra uh, altri paesi. Eh, gli elementi chiave del sistema di Living World, sto andando forse troppo piano, eh, sono sicuramente uno dei discriminanti la presenza o assenza di matrice, di matrice di, ri di ritenzione idrica che eh, voi capirete è molto poca, perché se no se io comincio ad aggiungere Tanto, tanto substrato io rischio e, e soprattutto trattenere troppa acqua io rischio di avere dei pesi notevoli e quindi eh, diciamo questo è un, è un discrimine ci sono dei sistemi senza neanche matrice di ritenzione idrica ma 
eh, funzionano per scorrimento della soluzione fertiligante e ci sono sistemi che invece hanno addirittura del substrato. E questo cambia molto il peso, ma anche le conseguenze gestionali, costruttive e gestionali. Per esempio, se io ho una matrice che trattiene acqua, io ho interesse ad avere una, una grande estensione della distribuzione idrica, della rete di distribuzione, perché vado a posare gocce d'acqua nella matrice localizzata. Mi interessa insomma che non cominci a scorrere l'acqua di percolazione, ma di saturare quel, quanto basta questa matrice. Per fare questo, ovviamente, ho bisogno a questo punto di un impianto che abbia eh, dei, dei sistemi di, di misurazione della saturazione. Quindi, come vedremo dopo, fra poco, eh, esistono delle, delle tecniche per capire quando è il momento di bagnare e addirittura di automatizzare questo processo di, di, misur di calibrazione della, della saturazione. Poi c'è il tema della durata e della stabilità dei componenti, perché se io inserisco del materiale che poi dopo qualche anno va in decadimento, eh, io rischio di avere poi un, un, una, crisi, una crisi nel medio periodo. Certamente la tecnologia vera dove sta? Nelle piante che scelgo. La vera tecnologia ce l'hanno loro a, di adattarsi a condizioni estreme. Noi dobbiamo semplicemente fare in modo che loro riescano a adattarsi, venire, andare incontro alla loro tecnologia. Infine il profilo gestionale che è sicuramente frutto di tutte queste scelte precedenti. Se io ho un sistema ben controllabile, con piante giuste, io posso avere eh, un profilo gestionale buono. Questi sono degli esempi pratici per farvi vedere un sistema con matrice come funziona. Questa ha addirittura circa 10 litri uh, di, di substrato, uh, ovviamente non qualsiasi substrato calibrato, substrato minerale mediamente, quindi senza troppa sostanza organica, e che, eh, che, che trattiene quindi circa 100, kg al, 100 litri scusate, di terriccio al, al metro quadro. E ogni, questi sono stati usati per esempio a Westfield Side a Londra, al, al Vertical Field di Expo e in questo lavoro che è stato fatto a Trento. Qui abbiamo un, un gruppo di 1700 moduli, ogni fila di moduli c'è una gocciolante, quindi la capillarità è notevole. E, in questo caso ovviamente si può precoltivare, quindi montare in opera già un, 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 delle piante sviluppate. E, eh, scusate, e quando vengono installate poi vengono srotolate tutte queste ali gocciolanti di cui abbiamo parlato. Questo è il, il realizzato a, diciamo, a un anno circa dalla, dall'impianto, nel 2017, poi d'inverno con la neve e poi a primavera, a maggio 2019. Ma quello che mi interessa è l'impianto. L'impianto, come dicevo, è autocalibrante. Cioè, ogni ora lui misura eh, lo stato di, di umidità del terriccio e eh, in base alle soglie che ovviamente gli operatori hanno tarato dopo diverse prove, eh, decide se ah, si è raggiunta la, la saturazione giusta e se no fa un rabbocchino fino a diversi saggi successivi eh, fin quando capisce che la saturazione è corretta. E eh, ovviamente questo tipo di strumenti poi ti dà la possibilità di fare statistiche, di sapere esattamente cosa succede, quali sono i consumi stagionali, i consumi al metro quadro e addirittura se si inserisce un contatore dell'acqua in uscita alla base della parete, sapere esattamente quanta acqua è rimasta nel sistema. Ovviamente questo consente di aumentare l'efficienza, quindi posso arrivare anche a 90% dell'efficienza nell'uso dell'acqua e sapere quanta acqua effettivamente è evapotraspirata dalla parete. E questo invece è un sistema senza matrice, serve per esemplificarlo, ed è proprio il living wall di ATM Giambellino del progetto europeo Clever Cities, con bando del Comune di Milano che ha finanziato il 35% sia del progetto sia della, della, scusate, della realizzazione. È una parete che è rivolta a nord, quindi diciamo a nord, a nord-ovest, quindi prende il sole dalle, dalle 5 in poi, 5 e mezza in poi. E è chiaro che è una, la, sua, la sua vocazione non è quella di risparmio energetico, perché lo fa, ma non è non come una parete esposta a sud, e quindi abbiamo deciso di puntare molto sulle polveri sottili. Eh, questa parete è molto lunga, è in una, la via molto trafficata con un semaforo, quindi lì l'inquinamento è fortissimo. E, e ovviamente si tratta di una struttura molto sottile, molto leggera, perché un, avevamo dei vincoli anche strutturali, 
e quindi abbiamo inserito piante a radice nuda dentro i, i, gli strati di tessuto, di geotessile. Ecco qua la, la pianta addirittura con le radici tagliate perché erano arrivate in formati un po' grossi eh, nel periodo eh, post-Covid, c'era un pochino di problematica di approvvigionamento. Questo è un impianto anche sofisticato con una PLC con appunto i misuratori di acqua in uscita e poi acidificazione e tutti i sensori in parete e la possibilità quindi di eh, controllare benissimo la parete. Questa è la parete vista alla mattina quindi in piena ombra e questo invece quando arriva il sole cambia completamente aspetto, si tratta ovviamente di specie che abbiamo selezionato apposta per raccogliere polveri sottili. Quindi abbiamo preso la natura scientifica e abbiamo uh, selezionato uh, delle piante che erano sia robuste sia sempre verdi, ma anche ottime collettrici di, PM, di PMX. Poi abbiamo fatto le, le analisi con l'Università di Genova, questo è seguito dal Politecnico di Milano, che ha uh, utilizzato, che ha coinvolto l'Università di Genova, che ha fatto poi i campionamenti a, a lungo tutta la parete a tre diverse quote, abbiamo uh, scelto ovviamente le specie più, uh, più rappresentate e che erano più uh, candidate, erano le migliori candidate da quelle poveri sottili, ma abbiamo testato anche qualcun'altra. Effettivamente la differenza si è vista, queste sono le analisi al microscopio ottico e elettronico. Il, le immagini poi sono state passate con una tecnica che si chiama ESEM a uno scanner che ha contato in automatico le particelle delle diverse frazioni e fondamentalmente si è arrivati a dei dati molto interessanti. Qua eh, si è superato diciamo, i record precedenti di raccolta di polveri sottili, non, non per merito nostro ma per l'inquinamento di Milano, siamo arrivati a raccogliere 20.000, a seconda delle specie, 15.000 particelle dei diverse, delle diverse frazioni al millimetro quadrato. Eh, in, in studi precedenti si è arrivato a un massimo di 6.000, tanto per dare un'idea. Sono andato un po' come un treno, ma mi interessava focalizzarmi sulle, sulle linee guida. È chiaro che questi esempi servono per far vedere come eh, possono diventare strumenti importanti il verde verticale, se, se programmato e progettato e gestito in un certo modo. Noi abbiamo fatto un gruppo studio che è partito insomma, nel 2020, Ive per, per fare la, la base di lavoro in collaborazione con Uni e l'abbiamo impostato sullo, sullo schema delle norme Uni per il verde pensile. Ovviamente i parametri sono totalmente diversi. Abbiamo poi selezionato delle aziende interessate a fornire un contributo attivo per il primo giro, poi coinvolgeremo anche tantissime altre aziende e con questo abbiamo fatto diversi incontri per poter controllare eh, integrare, rendere completo questa, questo documento e infine siamo arrivati alla redazione delle linee guida 2023 e, eh, e abbiamo aggiornato i, i nostri soci ma abbiamo deciso anche di renderle aperte completamente aperte, è un documento base che deve raccogliere poi il contributo di tutti gli stakeholder quindi saranno pubblicate eh, direttamente sul sul sito, into, sul, sul sito internet di IVEP entro il 2023. Sarebbero già pronte, ma poi ci sono alcune piccole cose da aggiustare. Cioè da, prima, prima di metterle in linea passa ancora qualche giorno. Ecco. Però il, il discorso è questo, di creare proprio un, un documento che è vivo, che è, è un dinamico, che pian piano andrà a inspessirsi con l'esperienza di molti eh, molti interlocutori, fino ad arrivare a essere, alle soglie della norma Uni. Ci vorrà magari anche qualche anno, ma, ma intanto il settore va cambiando e quindi le tecnologie vanno aumentando e quindi vanno anche integrate dentro il documento. Eh, direi che non so quanto ci ho messo, ma... Grazie, è stato bravissimo dottor Pignataro, grazie mille anche per l'aiuto a recuperare sui tempi e grazie anche per averci fatto vedere proprio degli esempi concreti anche di, di progetti realizzati e anche, eh, sempre tornando al discorso un po' di prima, anche il monitoraggio dei dati no? con l'esempio che, che ci faceva su Milano e anche vedere appunto l'efficacia di, di questi sistemi.
Il, il prossimo intervento, eh, l'ha già in parte introdotto lei, è sul tema dei sistemi della gestione del recupero delle acque in ambiente urbano e, e quindi parliamo di verde pensile. Ce ne parla Maria Elena La Rosa, architetta che dal 2003 ricopre il ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico di Arpo Verde Pensile, che è un'azienda che ha oltre 20 anni di esperienza proprio nel settore del verde tecnico in copertura. Vediamo già la condivisione dello schermo. Buongiorno Maria Elena. Non vediamo però la presentazione. Sì, mettiamola subito. Eccola, esatto, <ride> perfetto. La metto a tutto campo. Benissimo, vediamo, prego. Buongiorno. Ok. Eh, buongiorno, quindi posso partire? Sì, sì, sì. Siamo, siamo un po' in ritardo, io ho calcolato questi 20 minuti, vediamo. Sì, 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 sì. Abbiamo margine, comunque okay. possiamo un po' sforare in chiusura. Ok, quindi 22, mettiamo 45. E, allora sì, buongiorno, grazie di questo spazio che ci avete dedicato, insomma, per poter raccontare anche a noi cosa facciamo, un po' completamente di tutto quello che avete raccontato a più grande scala no? fino adesso. E, e, voglio ricitare un po' la norma che ha, che ha citato anche il dottor Pignataro, eh, che è la norma una norma invece dedicata al, al verde pensile, eh, alle coperture e ai tetti verdi, che quindi è uno strumento di progettazione proprio per i professionisti, la UNI 11.235. Eh, giusto un, un flash veloce, appunto, siamo, Arpo si presenta sul mercato come un referente tecnico, un, diciamo un partner tecnico per progettisti, realizzatori e committenti, e siamo praticamente dei produttori di sistemi a verde pensile. Eh, ovviamente conformi secondo la norma e non realizziamo ovviamente e non progettiamo quindi siamo un, interlo un interlocutore riteniamo interessante proprio perché ci andiamo a inserire in quella parte di contatto fra quello che è il landscape quindi la progettazione del landscaper con quello che è il progetto architettonico ci occupiamo quindi di tante tematiche legate alla gestione delle acque meteoriche, quindi alla parte idraulica, alla parte termotecnica, perché possiamo fornire diciamo, il contributo reale no, del tetto verde anche nei comportamenti estivo invernale, eh, fino ad accompagnare un po' l'idea progettuale che ci viene così illustrata dai professionisti a una soluzione duratura con dei, diciamo, dei requisiti tecnici. Siamo dotati di un laboratorio di ricerca e di sviluppo, quindi come dire, ogni dato che noi forniamo al professionista, che poi il professionista utilizza per eventuali suoi calcoli idraulici, eh, i pesi con gli strutturisti, le resistenze termiche con i termotecnici, sono tutti dati che riusciamo a fornire in maniera precisa e come dire, costante, non nel tempo, perché seguiamo proprio sia lo sviluppo ma anche il controllo di qualità di tutto quello che noi produciamo. Produciamo a partire dall'impermeabilizzazione, quindi che garantisce la tenuta all'acqua e alle radici, fino alla produzione dei substrati. Quindi, come sentivo appunto descrivere bene anche prima, si tratta di substrati tecnici, substrati minerali, eh, che ovviamente devono avere un'ottima qualità agronomica. Eh, abbiamo a che fare molto spesso no, con i eh, landscaper che sono molto interessati alle caratteristiche dei substrati perché c'è la parte agronomica fondamentale per il risultato, ma c'è poi per noi tutto il controllo invece della parte idraulica. Quindi eh, la norma appunto spinge proprio anche i produttori e i progettisti a inter interessarsi a materiali altamente tecnici in copertura. Eh, ho messo appunto questo titolo che un, un po' vuole far così incuriosire magari i professionisti che ancora non si sono cimentati su queste tecnologie in clima mediterraneo il verde in copertura è, davvero, è veramente una soluzione molto interessante, eh, non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista appunto, funzionale e tecnico, eh, a tutti gli effetti diventa un quinto prospetto no? per il professionista da progettare. Ho messo una foto così iconica di Lecce, incredibile, appunto in clima mediterraneo, poi più giù andiamo no? verso, verso le zone del sud d'Italia, ci sono veramente un sacco di coperture, il tetto verde può essere anche utilizzato in caso di riqualificazione, per esempio. I rischi del fai da te, li conosciamo un po' tutti, il fai da te è un po' il concorrente realmente un po' di tutti, non solo dei produttori, ma anche dei progettisti, no? perché se i risultati ovviamente non funzionano è perché probabilmente ovviamente non si è affidato un incarico a un professionista. Eh, I progettisti sono sepolti un po' dalle norme, ma, ma crediamo che la norma sia comunque ovviamente 
preziosa, sei virtuosa e fatta bene, perché, come dire, indica la necessità di incaricare un professionista nella progettazione tecnologica e anche paesaggistica di questo verde tecnico. Qui sono due esempi di, appunto, fai da te, no? Rinterri, dove ovviamente non è stato chiesto a nessuno no? di progettare come deve funzionare questo rinterro, alla fine non funziona, si vede palesemente, tutto il tema della gestione delle acque. Le radici ovviamente sono l'altro aspetto fondamentale da, da curare da subito, perché ovviamente bisogna prima mettere in sicurezza della tenuta all'acqua e poi dalle radici per poi progettare tutto diciamo, l'effetto finale. Quindi eh, stiamo spingendo anche proprio la conoscenza, la lettura di questa norma che è una, se la guardiamo come una torta, metà è proprio dedicata alla progettazione, quindi è un riferimento per il professionista ed è una progettazione diciamo, che stimola il professionista a definire le prestazioni di questi sistemi. Quindi i tetti verdi visti non come una serie solo di elementi di schede tecniche una sopra l'altra, ma eh, sistemi che possono dare risposta a tutto il team di progettazione. Eh, Arpo non realizza, come dicevo all'inizio, ma forma tanti installatori qualificati. Eh, abbiamo tantissime aziende che ci, ci seguono che vengono costantemente formate sulla realizzazione, perché siamo fortunati in Italia, abbiamo tantissime meravigliose realtà, eh, con parte insomma del, del verde, e portare un giardiniere in copertura vuol dire proprio formarlo a interfacciarsi con i progettisti su tante tematiche che a terra non ci sono, ma in copertura veramente sono determinanti proprio nel, nel ottenere poi un risultato finale ovviamente durevole e sicuro. La norma indica quali sono diciamo, gli elementi principali dei sistemi, quindi sono schematizzati qua senza tanti troppi nomi e cognomi, ma abbiamo ovviamente una soletta con minimo dipendenza, poi avremo un'impermeabilizzazione antiradice e poi ecco il pacchetto tecnologico del sistema verde pensile, ovvero dei tessuti ritentori, eh, un elemento di drenaggio, accumulo e reazione, un telo filtrante e il substrato. Eh, Com'è che funziona, diciamo, e come deve funzionare un giardino pensile? Vedete qui una simulazione. Abbiamo simulato un evento meteorico. Togliendo le piante, il tetto verde deve funzionare come un impianto idraulico. È un'ingegnerizzazione no, tecnologica per cui quando l'evento meteorico critico, questo sistema deve essere progettato in modo che ci sia un'infiltrazione verticale certa e poi ovviamente un trasporto orizzontale verso gli scarichi, verso i recapiti. Eh, progettando correttamente qual è l'elemento tecnico che dovrà occuparsi di trasportare l'acqua verso gli scarichi. Quindi c'è un meccanismo verticale e un altro di trasporto orizzontale. Non esiste scorrimento superficiale, non deve succedere. Io devo dimensionare l'elemento di drenaggio, questo elemento preformato, con la portata idraulica corretta, liti secondo per metro, eh, in funzione del gradiente idraulico, quindi de della pendenza della copertura e riuscire a capire per quanti metri, fino a dove me la riesce a trasportare l'acqua questo elemento di drenaggio. Siamo abituati quindi ogni progetto a capire qual è l'obiettivo del professionista, del paesaggista e definire esattamente il sistema, la stratigrafia, gli spessori e qual è la capacità drenata idonea che cambia ovviamente da progetto a progetto e da città a città, che abbiamo visto come il clima sta cambiando. Gli eventi meteorici sono distribuiti in modo diverso, in alcune zone anche molto violenti, e quindi bisogna fare in modo che la verifica idraulica risponda perfettamente a un funzionamento anche proprio in caso di evento estremo. Adesso ho parlato di gestione idraulica, ma c'è tutto il tema anche del trattenimento dell'acqua, eh, che deve ovviamente essere una riserva importante no, per le piante, ma deve essere data in modo anche più corretto. Quindi noi tratteniamo l'acqua attraverso i tessuti ritentori, le vaschette di accumulo hanno un minimo di ritenzione, ma dedichiamo moltissima attenzione, come suggerisce la norma, l'acqua totale è disponibile invece eh, nel substrato. Eh, è importante quindi il clima mediterraneo dare l'acqua in modo corretto alle piante, perché ne facciano uso parsimonioso, non ne sprechino, eh, innescando un po' meccanismi anche di risparmio idrico, che sicuramente migliora anche come dire, lo, lo sviluppo proprio della vegetazione in copertura. Ci sono diverse tipologie di copertura e di tetti verdi con diverse forme, non troviamo solo professionisti che si dedicano solamente ai tetti piani, ma troviamo spesso anche forme curve, inclinate, 
e tante volte anche diciamo, con eh, intersezioni anche di altre finiture, pavimentazioni. Qua vedete due tipologie, no? due gruppi, eh, due macro gruppi di verde pensile, coperture estensive e coperture intensive. La norma spiega proprio che progettare un tetto con l'obiettivo diciamo, di bassa manutenzione vuol dire che mi dovrò rientrare verso una soluzione estensiva. Quindi vuol dire che potrò realizzare un tetto verde, ma l'obiettivo sarà di tenere bassa la manutenzione, quindi potrò attraverso i landscaper, i paesaggisti, eh, gli agronomi, definire esattamente che tipologia di piante mi garantiranno la bassa manutenzione. Eh, dovrò in questi casi, visto che non è prevista come obiettivo la produttività, dovrò valorizzare molto e qui diamo veramente un contributo significativo, perché sono i tetti verdi più difficili no? da vendere anche parlo a nome di un professionista, magari sul capannone, voglio orientare il committente sul tetto verde, ma siccome non lo usa, c'è sempre questa sensazione, ma tanto poi non lo uso, non lo vedo. Ecco, ci sono tanti argomenti tecnici che poi velocemente ho anche aggiunto nelle slide successive, per cui veramente se ci si mette a tavolino a fare veramente delle simulazioni di costi, benefici tra un tetto tradizionale in ghiaia e un tetto verde, è incredibile, costa veramente di meno, paradossalmente fare un tetto verde per tutti i vantaggi anche economici, costruttivi, a cascata che ne derivano. Se invece vogliamo a tutti gli effetti un giardino pensile calpestabile, utilizzabile, si passa agli intensivi e qua diciamo la fruibilità è l'obiettivo principale. Un po' di immagini no? di quante cose in, real in realtà si possono fare eh, con un obiettivo di bassa manutenzione, ci confrontiamo molto no? con i tecnici e cerchiamo un po' di capire se davvero eh, esiste solo una soluzione. No? Per quello spingiamo molto il coinvolgimento del paesaggista nel team di progettazione, perché noi non, non andiamo consulenza ovviamente sul verde, c'è un po' la tentazione un po di spingere solo tetti diciamo, con soluzioni estensive a sedum, quando in realtà parlando con ovviamente dei landscaper, dei paesaggisti o diciamo, persone che hanno, aggiungono quella competenza e quell'attenzione anche all'obiettivo che potrebbe essere su un tetto non calpestabile, eh, quello della biodiversità, si possono veramente utilizzare, abbiamo veramente un settore florovivaistico che consente anche scelte di perenni in seme, seminate o in vasetti anche che possono essere messi in basso spessore, che possono dare ovviamente risultati molto molto interessanti eh, di ogni tipo, senza influire poi necessariamente su grandi aumenti di costo, ma diciamo cogliendo quell'opportunità pazzesca che ha il tetto verde non calpestabile, quindi Faccio l'esempio del capannone industriale dove davvero il progettista può su quella copertura indisturbata dall'uomo gestire una progettazione proprio legata alla biodiversità. Poi passiamo ai tetti fruibili e qui ovviamente ci si sbizzarrisce molto più liberamente dagli orti urbani, tutte le coperture insomma con diverse finiture e risultati. Quindi c'è un po' una carrellata di immagini, eh, sottolineo appunto che questa è una foto che è anche rappresentativa L'Italia è diciamo, in un ambito mediterraneo e quindi anche la nostra scelta di sviluppare tecnologie e sistemi è molto orientata a questa attenzione. Il clima mediterraneo, le condizioni proprio per realizzare un tetto verde sono completamente diverse rispetto ai tetti giardini che da anni sicuramente tutti i professionisti nei viaggi avranno visitato un po' all'estero. La norma infatti che abbiamo qua in Italia diversa dalle norme ovviamente oltre alte, proprio perché si è concentrata una grande attenzione su quali sono le nostre no, caratteristiche eh, climatiche, eh, tempi ovviamente anche di, di, di grande siccità, quindi di sistemi che devono essere veramente molto molto capaci di trattenere e gestire bene la risorsa idrica, ma anche eventi meteorici estremi. Eh, qui un po' di referenze, ma insomma se volete curiosare, dopo noi appunto godiamo un po' anche del poi risultato finale nel vedere cosa il progettista insieme al paesaggista attraverso poi la realizzazione di installatori qualificati con le nostre forniture si può riuscire a fare. Benefici economici e ambientali sono magari già stati accennati, magari ne riassumo un po' velocemente qualcuno perché ci ritroviamo spesso a parlare di verde pensile e tirare fuori l'argomento dell'invarianza idraulica. Adesso per esempio in Lombardia, ma a cascata un po' in tutto il territorio, anche nel, nella regione in Emilia Romagna, no? c'è questa grandissima attenzione al tema della gestione di eh, questi eventi meteorici eccezionali, 
gli strumenti urbanistici stanno indirizzando proprio no? a utilizzare tecnologie, sistemi ed è proprio il professionista che ha questo ruolo pazzesco, incredibile, di proprio in, nel progetto, partendo dall'acqua, definire quali sono le finiture che meglio si comportano, diciamo, a gestire un po' no? questi eventi climatici eccezionali, eventi meteorici. Eh, il comportamento proprio del de giardino pensile può essere proprio misurato anche dal punto di vista del trattenimento e lo svuotamento entro un tempo limite per esempio in Lombardia eh, parlano di poter detrarre dal volume delle vasche di laminazione eh, quella parte di tetto che eventualmente venisse fatta a tetto verde se qualcuno riesce a dimostrare qual è il volume che questo tetto verde trattiene e svuota entro le 48 ore ecco perché il professionista è a caccia un po' di sistemisti, di produttori che questi numeri riescono a fornirli perché vuol dire eh, avere un'efficacia in termini di risparmio economico anche sulla cascata sulle vasche di laminazione poi ovviamente altri vantaggi li conosciamo sempre, eh beh, la, la durabilità delle membrane impermeabili, sotto una zavorra verde pensile ovviamente eh, le guaine sono meno esposte agli sbalzi termici e quindi ovviamente hanno una durabilità nel tempo molto superiore. Eh, la riduzione dei pesi, esistono ormai nella ricerca e nel, nell'innovazione substrati diciamo veramente leggeri, quindi ecco che gli strutturisti vengono aiutati anche a dimensionare solette con carichi ridotti. Ecco perché noi crediamo proprio in questo team no, di professionisti, il tetto verde è un interlocutore interessante per far dialogare i professionisti mirando alla diciamo, corretta poi progettazione di tutto quello che segue no, sotto il tetto verde, quindi riduzione degli spessori, riduzione dei pesi, riduzione delle portate idrauliche da smaltire, riduzione degli spessori degli isolamenti termici, oppure eh, diciamo, scelte alternative sul tipo di isolante da utilizzare perché si possono avere informazioni su come si comporta quel sistema tecnologico dal punto di vista del raffrescamento estivo passivo, lo sfasamento dell'onda termica, eh, il professionista può chiedere la resistenza termica certificata di un sistema tetto verde, Ti sto leccando tutto quello che nella norma 11.235 viene proprio indicato di richiedere. Ehm, contrasta ovviamente l'isola di calore, eh, ormai stiamo vedendo sempre più spesso no, nelle nostre città eh, con la vista attraverso i droni, ci rendiamo in un viaggio in aereo, no, quando atterriamo che cosa, che cosa abbiamo, no? soprattutto nelle zone industriali. Eh, è chiaro che bisogna invertire un po' rotta, bisogna correggere dove si può, intervenendo anche riqualificando, rigenerando e quindi ecco che i progettisti hanno veramente in mano una bella sfida, ma hanno, diciamo, su, hanno la possibilità di confrontarsi ecco, con dei produttori che sono pronti ecco, a dare loro delle risposte. Sul valore ecologico, voglio solo ridare un po' qualche immagine, qualche spunto, questi famosi tetti estensivi, no? che sono quelli un po' che poco vengono sfruttati, lo vediamo proprio per esperienza un po sul territorio italiano, noi facciamo tanti lavori intensivi, fruibili, perché c'è proprio la percezione che utilizzandolo, quello è un valore aggiunto. Eh, solo i tecnici no? riescono a trasferire al committente invece le potenzialità di questi tetti estensivi eh, dove proprio per l'assenza dell'uomo la vifauna, gli insetti cioè ci può essere una colonizzazione diciamo naturale di questi spazi che possono come dire lavorare sul tema dell'interruzione dei corridoi ecologici eh, le linee guida ISPRA ovviamente si inseriscono anche loro no? nelle politiche europee per spingere no? il tema della biodiversità il contributo della biodiversità anche in questi termini sulle coperture eh, addirittura si sì, è capitato no? che qualche tetto estensivo il committente l'ha realizzato ma se ne è vantato diventando un luogo di visita per raccontare dal punto di vista didattico no? che cosa si è, si è progettato no? su questa copertura queste immagini che vedete sono proprio coperture di tetti estensivi bassa manutenzione, basso consumo idrico eh, ma con un elevato diciamo, valore di, di biodiversità quindi di entropia L'entropia e la biodiversità si raggiunge solamente con molte specie, eh, almeno più di 20 specie. Quindi qua bisogna proprio interfacciarsi con lo specialista locale che riesce a fare una lettura di quella zona, di quel territorio, può riprodurre sulla copertura 
qualcosa che magari è stato con questo edificio tolto a terra. Verde pensile fotovoltaico, aggiungo anche questa diciamo, informazione tecnica, anche qui probabilmente a tanti professionisti nota, ma la riporto perché è un argomento di discussione frequente nelle coperture. Anche qui il fotovoltaico, eh, vi mostro qualche immagine, eh, è un po' pensato, no? se metto il fotovoltaico non metto il tetto verde, in realtà si, si, è, si è risaputo che il fotovoltaico eh, risente un po' no? della resa delle temperature se abbiamo un tetto esposto o un tetto in ghiaia vedete già comunque nei momenti più caldi le temperature sono elevate di solito una scheda tecnica di un fotovoltaico vi dà una resa ma ve la dà delle condizioni ovviamente standard e solitamente sono attorno ai 25 gradi quindi cosa vuol dire che ogni grado in più questa resa dichiarata in scheda tecnica ovviamente va a, diciamo, a, a diminuire per cui l'integrazione verde fotovoltaico è come dire, una, un indirizzo progettuale da sviluppare molto interessante. Ovviamente anche qui eh, se avete il collega impiantista che sta definendo il numero, la posizione dei fotovoltaici, anche qui l'interazione no, nel team tra le diverse competenze porterebbe a mio parere a una discussione diciamo insieme, no? nel senso se io piazzo tutti i fotovoltaici tutti insieme a blocco non, non consento al paesaggista e al professionista che sta definendo questa integrazione sulla copertura di poter far lavorare bene questa sinergia, quindi mettere fotovoltaico e verde vuol dire sedersi a un tavolo e dire ok, questi sono il numero di moduli necessari vediamo di dare il giusto spazio no? fra una fila eh, di moduli e l'altra o posizioniamoli in modo da poter integrarli realmente per questo effetto di raffrescamento e abbassamento delle temperature che la vegetazione oltretutto sappiamo contribuire ulteriormente eh, oltre a quello che già il risultato certo di una massa sulla copertura altre immagini sempre di integrazione di fotovoltaico c'è qualcuno che sta passando anche all'utilizzo delle pergole fotovoltaiche per poter sfruttare tutta la superficie sopra verde utilizzando la pergola come ombreggiamento quindi ecco qua solo per farvi vedere, è ovviamente il progettista no? che definisce poi tutte le scelte, noi possiamo solamente accompagnare con le tecnologie e anche con l'esperienza. Ultimo argomento, è progettare partendo dall'acqua. Abbiamo la fortuna di avere contatti con veramente tanti studi professionali. Quello che lega un po' tutti i progetti che visioniamo, poi eh, andiamo in fornitura a realizzare attraverso i nostri installatori, è che ovviamente... Ogni tipo di progetto ha poi la sua tipologia di gestione idraulica. Quanto è importante, ovviamente lo vediamo in tutti i progetti, partire dalla planimetria, dall'headscape e ragionare sempre nelle sezioni che sono come una radiografia no, del progetto. Nella sezione il professionista studia tutti i modi tecnici, i dettagli. Eh, quello che può aggiungere in, in questo ragionamento de, del dettaglio della sezione c'è anche quello del controllo continuo dell'acqua. In questo schema ho voluto un po' simulare una sezione con diverse finiture per cercare sempre di ragionare, di non perdere mai di vista cosa sta succedendo se arriva un evento meteorico no? su questa sezione. In questa sezione vedete un, una nostra proposta anche, diciamo, tecnica, che noi fingiamo che è quella del drenaggio continuo. Vedete la riga rossa che è l'impermeabilizzazione, l'elemento preformato sull'usoidale che è il nostro elemento di drenaggio composta all'uovo, fatto come di drain, al di sopra del quale si possono realizzare ogni tipo di finiture, dal verde alle pavimentazioni, a zone carabile con bloccanti, becchi in legno. Eh, impostare diciamo, il progetto con questa idea di poter eh, mettere un drenaggio diffuso, preformato su tutta la superficie di progetto, vuol dire che qualsiasi finitura io realizzo al di sopra, avrò sempre la possibilità di avere il controllo di come l'acqua si muoverà perché l'infiltrazione deve essere, come dicevamo prima, verticale e il trasporto orizzontale verso gli scarichi avverrà attraverso un elemento tecnico, drenaggio, che ha la funzione preposto no, per sfruttare l'acqua, ma se questo elemento drenante lo metto su tutta la superficie di progetto e non incontro mai ostacoli, perché il cordolo che divide il pavimento dal verde, la cordonata, la fioriera, la zona pavimentata, io la posso realizzare staccata, no? non spinata la soletta, ma sollevata, vuol dire che io posso ipotizzare, guardando la mia planimetria, 
e avere chiarezza di quali sono i miei pozzi perdenti che potrebbero essere i giardini, potrebbero essere delle zone in ghiaia, potrebbero essere delle superfici pavimentate permeabili, ma nel caso in cui qua a sinistra, a ridosso della facciata, ho un'uscita tradizionale con ingresso incollato su un massetto, vedete che anche qui il drenaggio è stato messo comunque al di sotto anche del massetto perché possiamo gestare calcestruzzo sopra il nostro pannello, avrò quindi uno scorrimento superficiale, ma a quel punto posso captare l'acqua di scorrimento superficiale con una canaletta, un accaditoio, qui il professionista che sceglierà il segno da lasciare in planimetria, ma potrò scaricare l'acqua sotto, nella parte profonda, dove so che l'acqua potrà muoversi attraverso i massetti delle pendenze liberamente senza poi trovare un muretto, un ostacolo o qualcosa che le impedisca. Questa impostazione, diciamo, che si chiama drenaggio continuo, consente vantaggi veramente significativi. Quello che vedo per il progettista è che può definire i cinque esecutivi di qualsiasi scala di progetto, che sono i canonici, il dettaglio esecutivo è legato soprattutto alla guaina, quindi il dettaglio sotto soglia, il dettaglio allo scarico, il dettaglio aggiunto di dilatazione, un risvolto verticale, ci sarà un po' il lucernario e una griglia di reazione, tutto il resto in sezione. E quello che eh, proponiamo è la libertà di poter definire ovviamente dei tipologici, il contatto tra il verde, il pavimento, che è quota, disassato, insomma non ci sono pro progetti con tanti esecutivi, il progetto può essere piccolo, medio e grande, ma gli esecutivi resteranno 5. Quindi vedete, qualsiasi sezione di interfaccia non, non c'è da studiare no? come rigirare la guaina e l'impermeabilizzazione, perché la coordonata si trova sganciata, le coordonate che siano coordonate o lamiere servono appunto, il progettista le sceglie per decidere la finitura di contatto fra una finitura e l'altra, no? se vuole aggiungere un materiale o tenere una linea o una lama, ma eh, ponendo il drenaggio continuo ha la libertà di non doversi studiare questo nodo come un esecutivo e potrà gestire le acque liberamente portandole per esempio o nelle zone verdi o nelle zone pavimentate, quindi svincolando la parte superficiale da quella inferiore per far capire perché poi qui chi vorrà approfondire ovviamente i minuti sono pochi quindi sono rapida ma si possono gettare veramente anche fare dei getti calcestruzzo sopra il nostro pannello si riempie la parte superiore di calcestruzzo ma la parte inferiore essendo un b d'acqua e libera per il passaggio dell'acqua quindi il concetto è gestione dell'acqua principalmente quella che è diciamo la consulenza che principalmente diamo con grande attenzione seguendo poi anche tutti i pacchetti tecnici e le voci di capitolato, dando la certezza che appunto questa infiltrazione verticale, quando c'è un evento meteorico critico, abbia un elemento di drenaggio giusto per fare in modo che l'acqua se ne va, entri e se ne vada senza fare danni. Quindi continuamente sezioni con questa impostazione, drenaggio continuo, arrivo in cantiere, vedete questa sezione, questa è un'uscita su una terrazza con una fioriera perimetrale, invece di fare questo muro, il 14, spinato alla soletta, che devo inguainare fuori, dentro e dividere idraulicamente la zona pavimentata dal verde, in realizzazione può diventare questo. Posso mettere l'improvvisazione in tutta la terrazza, andare sotto soglia, arrivare fino al bordo diciamo, della terrazza e salire in verticale, mettere il mio drenaggio continuo, qua vedete l'impresa ha costruito il contenimento, il calcestruzzo, oltretutto forma curva, ragioniamo sempre con il progettista, in, in sezione è dritto il muro, in planimetria è curvo, quindi come dire, sta ovviamente per forma oltretutto su, questo era alto 80 cm, si va a spinare poi sui perimetri del, del, perimetrali e quindi ovviamente il ribaltamento non c'è, il pannello non si schiaccia perché è un casso da perdere e come vedete qua il professionista ha sfruttato questa potenzialità del drenaggio continuo per risparmiare sull'impermeabilizzazione, eh, avere meno rischi di, di tenuta perché impermeabilizzare muri curvi c'è sempre il rischio che ovviamente l'installatore possa fare qualche errore magari o faccia difficoltà perché i muri curvi sono complessi da garantire come tenuta all'acqua, eh, posso mettere scarichi solo sui perimetri, non devo mettere neanche nella parte pavimentata, in più finitura Uh, invece di usare una fiorirona metallica alta 80 cm con grande spessore della lamiera, pesi e costi, diventa semplicemente un rivestimento. Qui i progettisti sono saliti un po' più su rispetto alla foto del muretto e del calcestruzzo e riempiendo diciamo, la vasca della fioriera a coprire il muretto di calcestruzzo a tutti gli effetti sembra una fioriera metallica. Immagino possiate comprendere la semplificazione anche esecutiva in, in cantiere 
la semplificazione progettuale, idraulica, il dettaglio esecutivo, ma anche di costi. Un, ecco, un, un cantiere se, che è storico, ma che è molto efficace nel, nella fase delle sequenze, quindi partendo dall'acqua, utilizzando la tecnica del drenaggio continuo, questo risultato in cantiere è così. Prima parto dall'acqua, mi dedico a impermeabilizzare, riesco a fare quei cinque esecutivi, controllarli, la direzione lavori può avere le garanzie massime di tenuta di questa membrana perché ho pochi dettagli, devo solo fare delle ottime saldature, faccio il collaudo, arrivano diciamo, i pacchetti tecnici, qua siamo già al pacchetto tecnico posato col filtro, quindi prima parte diciamo, il, il triplo strato, prima di mettere i substrati comincia a lavorare con la parte impianti. Altro tema no? che si collega in questi spazi di landscape, ci saranno gli impianti elettrici, gli impianti dell'irrigazione, questo è il momento diciamo, dove questa parte impiantistica può intervenire. Si cominciano a costruire i percorsi pedonali in tutto caso era permeabile, il professionista aveva definito una lama per separare il verde dal pavimentato, diventa diciamo, un'esperienza sequenziale anche nella fase di posa molto molto semplificata. Sono stata stretta, stringata, ma ci tenevo a stare nei tempi, mi ero preparata e se qualcuno vuole approfondire vi lascio ecco, tutti i riferimenti. Grazie, grazie Maria Elena, mh, proprio per tutti questi esempi, anche per i dettagli tecnici, abbiamo moltissimi professionisti che, che ci seguono, quindi sicuramente sarà estremamente utile per, per loro anche rivedere proprio le, le sezioni del dettaglio. E, e poi hai, um, hai citato il tema dell'indice dell dell'impermeabilizzazione, noi abbiamo proprio oggi pomeriggio un approfondimento, un altro webinar, dove parleremo del RIE, dove parleremo di verde pensile proprio nel dettaglio, quindi ci ricollegheremo al tema di, di questa mattina. E chiedo a Marina, credo sia arrivata una domanda. Sì, allora, ne sono arrivate due, leggo in ordine, ce n'era una per il dottor Pignataro che è arrivata un po' di tempo fa ed era relativa, chiedo se il dottor Pignataro ci sente, ehm... Era relativa alla manutenzione delle pareti verdi verticali. So che aveva, stava spostando il suo collegamento, in caso non, non ci sia, leggo l'altra domanda che è arrivata adesso, intanto. E, um, I tetti verdi come NBS sono soluzioni termicali interessanti eh, di Beatrice Caferri che durante la sua formazione non sono stati affrontati, nel suo territorio ancora poco conosciuti, sono temi ancora considerati sperimentali. E domando se esistono dei corsi di specializzazione e fonti accademiche che potete suggerire per poter approfondire le caratteristiche da considerare per una corretta progettazione di questi sistemi, soprattutto da un punto di vista della conoscenza botanica specifica e sulla scelta vegetazionale. Eh, però mi sono perso Avete un secondo, qualche... ai verdi o stavate chiedendo ah, per tetti verdi, giusto? Non pareti verticali. Questo in generale su diciamo, progettazione del verde e paesaggio, se, se ci sono da con soluzioni zona... NBS, da che zona se ci sono per... da che sa. zona scrive, eh, chiediamo a Beatrice se lo può specificare. No, no, non scrive la zona, però chiede proprio se ci sono specifiche sui tetti verdi, su quali piante allora, utilizzare. Le, diciamo, le, le università o i corsi di master sul paesaggio, tutti stanno un po' introducendo no, queste tematiche. Spesso anche noi, come tante altre aziende, veniamo coinvolti, no? magari cioè, co cosa fa un produttore? A aggiunge, come dire, eh, alla parte accademica e normativa quella che è proprio la conoscenza sul campo, no? nel senso l'esperienza, l'essere specifici. Quindi eh, diciamo che mi ritengo che il mercato è in crescita, quindi c'è tanta opportunità formativa. Se uno vuole approfondire e specializzarsi, eh, noi continuamente facciamo seminari. Adesso siamo qua con voi, martedì, ieri eravamo a Padova, martedì a Brescia, quindi cerchiamo proprio di diffondere l'interesse. Quindi poi, come dire, io sono convinta che mettendo un seme dove c'è qualche interesse sul tema, insieme dopo si possa condividere, no? E noi, noi per esempio, personalmente come azienda condividiamo tanto know-how. Eh, sul tema delle piante, ovviamente noi lavoriamo, abbiamo all'interno anche ovviamente, il reparto legato al laboratorio di ricerca e sviluppo, un collega che ha lavorato in scienze naturali, 
quindi tante volte l'interfaccia anche più che ha il linguaggio più vicino no? agli agronomi per esempio ai paesaggisti eh, quindi c'è un confronto continuo trasferiamo esperienze quindi per quello che diciamo compete il nostro approccio noi siamo aperti eh, ogni tipo di, di supporto ecco quando non mi si è richiesto ma penso che a livello nazionale insomma ci sono ecco ne vediamo tante ecco, di proposte formative dopo come tutte le cose se uno si vuole specializzare vuole approfondire credo che il contatto con le aziende possa aiutare anche perché lì puoi discutere di tante referenze cosa è successo che, magari che cosa è stato messo chi, chi ha progettato quel magari l'effetto vegetale perché anche tra, tra professionisti insomma c'è cioè, comunque collaborazione Grazie e mh, aggiungo anche io c'è uno strumento, un manuale che, a cui ho collaborato alla redazione che è diventato uno del, dei materiali poi utilizzati anche durante il corso di formazione SBAM che sono le linee guida del progetto SOS for Life, liberare il suolo, sono due volumi, in un volume ci sono dei casi studio quindi l'applicazione delle soluzioni NBS in progetti di paesaggio a diverse scale, il volume 2 sono invece proprio delle linee guida eh, su come si utilizzano, quindi si parla di tetti verdi, si parla di giardini della pioggia, trincee drenanti, quindi per ognuno di questi elementi, diciamo, eh, NBS, c'è una scheda descrittiva con una, un pacchetto tipo, tipo ambiti di applicazioni e anche mh, ipotesi di, di quale verde, di quali alberi e piante eh, utilizzare. Tra l'altro, sì. visto che era collegata Luisa Ravanello, che ha, è stata l'ideatrice di queste linee guida. Sì, beh, e... La manualistica ormai è bella ricca, insomma, quindi ce n'è il materiale utile. Vediamo se riusciamo a recuperare la domanda per il dottor Pignataro, se è riuscito a... che doveva prendere un treno, quindi ha provato a collegarsi mm. col telefono per rispondere, ma... Proviamo dopo, magari. Proviamo dopo, ok. Allora passiamo alla, agli ultimi due interventi e grazie anzi per uh, chi è rimasto collegato fino adesso, ancora uh, un po' di, di pazienza, abbiamo accumulato un po' di ritardo nella mattinata, ma uh, il, il secondo blocco, è, quindi cambiamo ancora scala, abbiamo fatto adesso un affondo molto verticale sulle soluzioni, adesso abbiamo invece l'esperienza di, di due comuni della nostra regione che ehm, hanno lavorato proprio sul tema dell'adattamento. La, il primo comune è il comune di Imola, eh, qui con noi collegata Elisa Spada, l'assessora all'ambiente. Ciao Elisa, buongiorno. Ciao. Eh, Elisa è assessora all'ambiente, mobilità sostenibile, politiche di genere partecipative, eh, ma prima di questo ruolo amministrativo è stata architetta, progettista e ha svolto la libera professione su diversi progetti alla scala architettonica e paesaggistica e ci racconta l'esperienza di Imola Verde, quindi di come un comune di poco meno di 70.000 abitanti negli ultimi anni ha lavorato tantissimo proprio su questi temi. Vediamo già il tuo schermo. Perfetto, allora adesso... Aspetta. Va di modalità schermo intero? Sai che invece, scusami, forse vedevamo ancora, ah, no, vedevamo ancora lo schermo dell'altra relatrice. Benissimo, allora adesso vediamo un po'. Qua. Esatto. esatto, adesso vediamo il tuo. Ok, lo vedete? Sì, perfetto. Ok, allora, adesso vado direttamente... Ottimo. Sì. Vediamo bene, grazie Elisa. Grazie a te. Allora, partiamo. Eh, intanto grazie per, per l'opportunità. Eh, quello di cui parlerò oggi è un processo anche di, eh, come dire, di consapevolezza che questo comune ha intrapreso a partire da circa tre anni fa eh, nella direzione proprio del definire delle strategie utili per avere una visione eh, di... Eh, verso la mitigazione dell'adattamento climatico e quindi su quella visione e, e su quelle strategie costruire tutti i passaggi che ci permettono effettivamente poi di eh, lavorare alle differenti scale. E diciamo che le, la, la strategia prioritaria è stata quella legata al, al mettere insieme mobilità sostenibile e infrastruttura verde urbana 
come matrice della rigenerazione urbana per l'adattamento climatico in ottica di rispondere alle, alle, all'Agenda 2030, in particolar modo chiaramente ai goal legati alla sostenibilità ambientale, alla, diciamo al, al contrasto al cambiamento climatico, a eh, città e comunità eh, sostenibili, chiaramente in ottica di salute e benessere, ma con un obiettivo specifico, laterale, che è quello invece della riduzione delle disuguaglianze. Chiaramente lavorare sulla qualità del verde urbano eh, in chiave di adattamento climatico risponde anche diciamo, a delle esigenze che sono quelle legate alle, a quella fascia di popolazione con maggiore fragilità eh, e anche da, può dare risposte nel tempo a quelle che sono anche le povertà energetiche. Qual è l'approccio che abbiamo messo in campo? Un approccio trasversale, urbanistica, ambiente, mobilità e lavori pubblici e un approccio multiscala, dalla scala territoriale alla scala locale. Perché parlo di processo? Perché questo tipo di eh, come dire, strategia eh, è nata eh, a partire dal, dalla partecipazione al bando PINQA, eh, che è il bando per l'innovazione e la qualità dell'abitare, eh, nel quale eh, più che concentrarci su quella che era la rigenerazione cioè la, la rigenerazione puntuale di alcune aree, abbiamo cercato di capire quale poteva essere una matrice che ci permetteva di eh, dare diciamo, al contempo alle aree da rigenerare eh, delle caratteristiche in ottica di adattamento, mitigazione, chiaramente ai cambiamenti climatici, ma anche di equità e quindi eh, valorizzando quello che è il, la mobilità sostenibile, come appunto la mobilità alla portata di tutte e di tutti. Quindi in questo senso, qui vedete l'immagine che poi è diventato un po' il leitmotiv che ci ha accompagnato, che ci sta accompagnando in questi tre anni e nel futuro, eh, che mette in evidenza proprio quelle, quelle che sono i due sistemi di cui vi parlavo prima, mobilità sostenibile e infrastruttura verde urbana. Qui la vediamo, diciamo, in una vista blu di uccello che prende in considerazione delle aree di rigenerazione importanti per il nostro comune, che sono particolarmente legate, diciamo, all'area nord della ferrovia, che sono aree, diciamo, industriali dismesse che quindi possono vedere un nuovo futuro eh, anche con eh, progetti mirati a, proprio a rispondere alle esigenze del contemporaneo e in questo senso abbiamo cercato di sviluppare degli scenari, cioè mettere in evidenza quelle che erano le criticità, ad esempio un'area completamente inutilizzata, dismessa, completamente pavimentata e quello che doveva essere desiderata in chiave di adattamento, quindi trasformata in un grande polmone verde a beneficio sia di quello che sarà un nuovo quartiere residenziale che andrà a occupare quell'area, ma chiaramente che diventa poi un patrimonio per tutti i cittadini anche a sud della ferrovia. Mettendo chiaramente in evidenza in, queste, in, queste, diciamo, in questi scenari eh, anche i servizi ecosistemici e le network based solution eh, che abbiamo utilizzato, in questo caso appunto di pavimentazione, inserimento di nuove alberature, eh, eh, lavorazione diciamo della topografia per fare in modo che anche i sistemi di laminazione potessero essere integrati all'interno dello spazio pubblico e dare qualità allo spazio pubblico. Un altro scenario, un altro punto diciamo di, di, di quest'area è proprio come si interviene ad esempio nelle sezioni stradali completamente prive di quelli che sono i sistemi della mobilità dolce, quindi percorsi ciclopedonali, ma anche chiaramente di alberature e di sistemi di drenaggio urbano come i giardini della pioggia. O come si può intervenire all'interno di corti, e quindi questa è la proposta di una corte residenziale, di edilizia residenziale pubblica, e quindi come questa corte che attualmente è occupata da garage può diventare invece uno spazio pubblico inclusivo, eh, luogo di incontro e di socialità. Eh, questa è un'immagine un che vi chiedo di focalizzare perché la rivedrete anche dopo. Qui in questo caso era cercare di mettere a valore quello che è un viale eh, che mette in collegamento eh, la stazione dei treni, quindi il tema della ferrovia, con il centro storico. Quindi un'area per noi particolarmente importante eh, che tiene insieme tanti elementi, anche tanti tipi di eh, fruitori. Eh, ci sono cioè, di residenziale pubblica, ci sono i pendolari, ci sono coloro che appunto utilizzano il trasporto pubblico, autobus e treni. E quindi questo punto per noi aveva anche particolarmente importanza in ottica anche di sviluppare l'intermodalità e quindi promuovere l'utilizzo appunto di una combinazione di mezzi come promozione di mobilità sostenibile per il futuro del, del nostro comune. Quel tipo, diciamo, di attitudine 
eh, l'abbiamo eh, tradotta a una scala più ampia, abbiamo sperimentato una scala più ampia, anche mettendo a fuoco meglio quelli che erano i sistemi del verde e soprattutto dell'infrastruttura verde urbana, nell'ambito della candidatura a un progetto, diciamo, al, a un bando ministeriale per la forestazione urbana. In questo senso proprio, di nuovo, l'infrastruttura verde e la mobilità sostenibile diventano matrice di un sistema che vede appunto il, il grande valore che l'infrastruttura verde urbana può avere all'interno di un'area cittadina come quella del nostro comune, eh, cercando di fare una mappatura che porti in evidenza praticamente quello che è il sistema del verde pubblico fatto di eh, una combinazione diciamo di tipi di spazi, di spazi pubblici, dai parchi storici ai giardini diciamo pubblici più piccoli a quelle che sono ad esempio anche aree naturali protette quindi che fanno parte della rete Natura 2000, a quelle che sono le aree di risulta, le aree abbandonate, eh, aree di risulta per esempio nelle utilizzazioni industriali, o anche quelle che sono le aree di risulta del, eh, diciamo, dell'infrastruttura viaria, che chiaramente sono elementi molto interessanti perché diventano delle connessioni verdi filamentari che eh, strutturano diciamo, e mettono in relazione anche spazi più ampi. Bene, qui vedete come... Dalla lettura di questa infrastruttura verde urbana e eh, sovrapposta a quella che è la rete delle piste ciclabili, abbiamo individuato delle aree che diventano aree di forestazione. Una cosa interessante era che il bando del Ministero chiedeva di, di fare un intervento di forestazione unitario, cioè che, o che potesse essere fatto anche in aree magari separate, ma che avesse, diciamo, eh, un valore unitario. In questo senso, lavorare con l'infrastruttura verde urbana a scala cittadina ci ha permesso di lavorare su quattro aree diverse per la forestazione che però di fatto potenziavano un unico grande sistema che è l'infrastruttura verde urbana che chiaramente ha valori in, in ottica di qualità dell'abitare, di benessere degli abitanti, di salute e di risposta proprio alla mitigazione e all'adattamento climatico. Nello specifico qui vedete dei focus diciamo di approfondimento delle differenti aree, questa nello specifico è un'area appunto un'area lungo fiume Santerno, quindi in questo caso qui il, che viene intersecata, lo vedete dalla, dalla, da questa striscia arancione, da una pista ciclabile che è la, la ciclovia del Santerno, che è un'infrastruttura molto importante eh, dal punto di vista del, delle connessioni cicloturistiche della città metropolitana di Bologna e, eh, e quindi in questo caso fare forestazione in questo punto in ottica di eh, creare però un polmone verde fruibile, quindi un parco urbano, eh, aveva anche il, diciamo, il doppio valore poi di andare a migliorare, aumentare la biodiversità del, del parco lungo fiume. Qui vedete un po' più nello specifico il tipo di progetto adottato e anche il rapporto diciamo, di quest'area di forestazione con, con il fiume Santerno. E eh, chiaramente questi progetti sono stati poi accompagnati e supportati dal, dall'Università di Firenze, dal professor Ferrini, che ha sviluppato tutta l'analisi diciamo, dei dati, di cui si parlava prima di importanza dei dati, quindi capire nel tempo, in un arco temporale di 30 anni, come le alberature eh, messe a dimora in questi interventi di forestazione poi possono contribuire effettivamente alla rimozione della CO2, delle, polvi, delle polveri sottili e degli inquinanti. Eh, in questo caso invece un'altra area di forestazione più legata a una dimensione diciamo di quartiere residenziale vicino, intersecato da un'importante un infrastruttura viaria, quindi in questo senso l'importanza della forestazione come elemento che va a assorbire le polveri sottili, qui eh, praticamente vedete come gli interventi di forestazione che sono quelli diciamo di verde più scuro si inseriscono in un mosaico di eh, interventi fatti negli anni precedenti sempre di forestazione e quindi cercando di implementare un sistema già esistente, chiaramente però creando diciamo, e migliorando anche quella che è la biodiversità all'interno del, del quartiere. Eh, ultimo intervento di forestazione riguarda il, il tema delle, eh, diciamo della zona industriale, in questo caso per noi era molto importante intervenire in quest'area perché, come dire, anche solo a livello empirico e di ragionamento, eh, l'area industriale che è quella più infrastrutturata e quella più pavimentata di tutte, più impermeabilizzata, è chiaramente quella che soffre di più ed è più vulnerabile al fenomeno delle isole di calore. Quindi in questo senso abbiamo operato con diciamo, due, eh, scusate, due approcci diversi, uno, quello che vedete in alto a destra, di andare a eh, 
come dire, eh, potenziare moltissimo la presenza di alberature all'interno di aree di risulta delle lottizzazioni industriali, che qui quindi diciamo non sono aree di fruizione come parco pubblico, ma diventano invece polmoni verdi importanti. Quello che vedete invece sotto è un'area verde eh, pubblica, completamente inutilizzata, che però si trova vicino diciamo, a eh, del, dei nidi, delle materne, un centro sociale, degli orti per gli anziani, quindi in questo caso invece la forestazione per noi doveva avere proprio il valore di parco pubblico e anche la possibilità di poter eh, avere al proprio interno delle aule eh, verdi all'aperto eh, di libera fruizione appunto per, per le scuole. Eh, elemento importante per noi è stato quello anche di abbinare la forestazione con la messa a dimora insieme al, alla cittadinanza, anche perché chiaramente oltre al tema diciamo, della messa a dimora c'è anche il tema della cura e anche della creazione di una consapevolezza del perché si fanno le cose, quindi di qui il, la scelta insomma, di farle insieme. Eh, come prima vi parlavo di processo, in questi passaggi come dire, eh, abbiamo avuto modo di approfondire eh, alcune tematiche eh, anche in funzione di quello che stavamo attraversando come comune e nello, nel caso specifico del PUG a livello di circondario. Quindi eh, abbiamo scelto di fare appunto un piano urbanistico generale di circondario, quindi non solo del comune di Imola ma di dieci comuni eh, insieme, quindi il circondario molese, e nell'ambito del PUG abbiamo potuto anche approfondire alcune analisi eh, che chiaramente prima avevamo un po' indagato da un punto di vista empirico ma che dopo sono state anche confermate da indagini specifiche in particolar modo il tema del rischio idraulico e dell'isola di calore eh, diciamo che nella parte alta dell'immagine vedete una concentrazione rossa e chiaramente quella è proprio collegata al, all'area industriale quindi quella che in cui vi dicevo prima per noi è molto importante continuare a lavorare proprio per cercare di ridurre questa vulnerabilità favorendo la, eh, la depavimentazione e l'introduzione anche di aree verdi. Eh, stando nell'ambito del processo e quindi portando queste tematiche nel PUG circondariale, siamo, abbiamo scalato ulteriormente da, dalla scala cittadina a una scala invece ben più ampia, eh, cercando però di mantenere quegli stessi principi. Qui vedete l'analisi della vulnerabilità sul sistema del circondario e eh, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Bologna e il Master di Mobilità Sostenibile abbiamo provato a portare, diciamo, a estendere quella matrice fatta di infrastruttura verde urbana e mobilità sostenibile alla scala del PUG. In questo caso chiaramente integrando quelle che sono i grandi, eh, le grandi percorrenze di mobilità sostenibile legate al alla bici politana bolognese e anche alla presenza di grandi parchi e aree, aree naturali protette come può essere il parco del Delta del Po nella zona diciamo eh, di Argenta e eh, il parco della Vena del Gesso invece nella zona più collinare o ancora diciamo i, i grandi castagniti ancora più a nord. Facendo un salto di scala e perché effettivamente lavorare a più scale anche in maniera trasversale tra più assessorati, urbanistica, ambiente e, e lavori pubblici abbiamo potuto anche eh, però trasformare quelle visioni che vedevate prima e che eh, coerenti con una pianificazione a diverse scale eh, anche eh, effettivamente in quelle che sono quelle opere pubbliche eh, in particolar modo questa è di Alandra Costa quello che abbiamo presentato nell'ambito del PINCO che eh, abbiamo poi finanziato grazie al bando per l'adattamento climatico. Quindi eh, è partito il cantiere e quindi effettivamente siamo riusciti a creare questo sistema di drenaggio urbano che per il nostro comune è un sistema sperimentale, quindi era la prima volta che eh, abbiamo testato questo tipo di, di infrastruttura anche con la, con la volontà però di creare un giardino lineare e quindi dare anche valore a quello che, è il, quello che è il collegamento tra la, la stazione dei treni e il viale di collegamento, ma nell'ambito del bando per l'adattamento climatico siamo riusciti anche a estendere diciamo, questa progettualità, oltre che su questo viale principale, anche su un'area che è una, un ex scalo merci, quindi un'area completamente pavimentata, dove abbiamo ragionato invece di realizzare un parcheggio alberato con la presenza appunto di, eh, di giardini della pioggia.
Nello specifico qui vedete la realizzazione perché il primo stralcio è stato terminato praticamente a settembre di quest'anno e, e quindi effettivamente si vede poi che tipi di risultati può dare e con le piogge abbondanti anche che tipo di eh, risposta effettivamente da questo tipo di struttura. E, e anche la scelta però delle, eh, delle specie, quindi delle, delle, delle piante fatte all'interno di questo giardino della pioggia, che chiaramente devono tener conto di diverse considerazioni. Punto primo, la manutenzione. Quindi è importante inserire della vegetazione, ma avere eh, diciamo, a mente il fatto di cercare di inserire delle piante che richiedono eh, diciamo, un basso livello di manutenzione. Seconda cosa, inserire delle piante che... Eh, possono resistere sia alla siccità perché è comunque un fenomeno a cui siamo eh, sostanzialmente costretti a, con cui dobbiamo confrontarci e l'altra cosa invece anche chiaramente è il fatto che queste piante per 48 ore possono trovarsi diciamo con il, a contatto continuativo con l'acqua. Nell'ambito però di, della, della scelta di queste piante abbiamo eh, diciamo, fatto attenzione anche al tema delle fioriture per fare in modo che questo elemento lineare potesse potenziare l'infrastruttura verde anche nell'ottica del, diciamo, della biodiversità e quindi per gli insetti impollinatori. Eh, prima la dottoressa Anna Rita Turlò eh, parlava del fatto che eh, in questi ambiti, oltre a dover cercare di... Eh, far convivere diversi, diversi livelli di, eh, di progettazione, di pianificazione, è importante anche però un, un cambio di passo e un cambio di approccio. È un cambio di approccio che non può non passare da quella che è la formazione dei tecnici. E in questo senso per noi è stato fondamentale aderire, sempre grazie al bando per l'adattamento climatico, al, al corso di formazione SBAM, che abbiamo insomma, supportato insieme agli altri comuni, eh, realizzato da AES con, con Anci e Emilia Romagna, perché è fondamentale supportare quelle che sono delle politiche di adattamento e mitigazione, che si traducono chiaramente in azioni, in progettazioni, in pianificazioni, con anche delle competenze che nel nostro caso specifico abbiamo cercato di portare diciamo, sui tecnici del comune del circondario che insieme condividono eh, diciamo, tutta la parte di pianificazione urbanistica e anche sulla società partecipata Area Blu che invece diciamo, ha tutte le competenze relative alla mobilità, ai trasporti, alle opere pubbliche in maniera tale da riuscire a creare anche dei team multidisciplinari eh, con le competenze necessarie adesso proprio per sviluppare progetti di mitigazione e adattamento climatico e integrare queste, diciamo, queste tematiche non solo nell'ambito di eh, bandi specifici, ma proprio in quella che è la pratica quotidiana. Eh, altro tassello fondamentale è lavorare sulla consapevolezza dei citt della cittadinanza. Nel caso specifico, mettere in evidenza, mettere a valore e far conoscere quella che è la rete della mobilità, della mobilità dolce e quello che è il sistema del verde pubblico a disposizione di tutte e di tutti, eh, come dire, eh, attraverso semplicemente l'utilizzo della bici o anche muovendosi a piedi per la città. Eh, questo, eh, grazie alla... abbiamo lavorato a questa mappa che è un sistema effettivamente molto semplice eh, con diversi gradi di approfondimento eh, abbiamo scelto di farlo con, con un'illustratrice che si chiama Monica Gori che ha grandi competenze proprio e anche grandi capacità comunicative e anche di integrare nella sua rappresentazione le persone perché poi sono le persone che vivono le città e cercare di fare squadra e fare rete con quelli che sono gli stakeholder che lavorano nell'ambito diciamo, della comunicazione, del, della formazione, dell'educazione, ma anche per dire libera e indipendenti, per fare in modo che questa mappa potesse diventare effettivamente uno strumento per progettualità che non partono solo dal comune ma che diventano patrimonio condiviso di tutti. Chiaramente il, il primo luogo in cui... Eh, esercitare e sperimentare questa mappa eh, diventa chiaramente insomma la scuola che è sempre il, eh, il, il punto di partenza anche per quelli che sono tutti i progetti diciamo culturali di formazione. Altro elemento importante maturato nell'ambito proprio di SBAM è stata la comunicazione eh, alla città 
della, delle, delle tematiche di adattamento climatico, sapendo che i progetti di adattamento, come un giardino della pioggia ad esempio, non sempre hanno, eh, corrispondono a quell'immagine di città che le persone hanno, è importante costruire anche una, eh, un patrimonio visivo condiviso di spazio pubblico in chiave di adattamento climatico. Quindi in questo senso abbiamo pensato a questo progetto che stiamo portando avanti e che si chiama Ciclica, città per il clima che cambia, che ha proprio l'obiettivo di raccontare alla città le trasformazioni urbane in chiave di adattamento climatico, a partire ad esempio anche dai cartelli di cantiere, che diventano un luogo in cui raccontare ad esempio strumenti come, il, come i giardini della pioggia e cercare eh, con parole molto semplici, con un linguaggio comprensibile, comprensibile a tutti, eh, effettivamente che cosa sono questi strumenti, a cosa servono e fare in modo che attraverso la consapevolezza ci sia proprio anche da parte della città un riconoscimento del valore di questi sistemi e anche, devo dire, una richiesta di eh, adottarli, utilizzarli sempre di più come pratica quotidiana di trasformazione delle nostre città che sono sicuramente il punto di partenza, un punto di partenza strategico per quanto riguarda l'adattamento climatico a scala ancora più grande. Io mi fermo qua e vi ringrazio. Grazie, grazie mille Elisa e davvero complimenti perché il, il vostro comune ci, ci mostra come anche una città di medie dimensioni e possa fare un grande lavoro come amministrazione proprio per, per collegare le infrastrutture verdi blu alla rete della mobilità lenta e un, con dei ragionamenti anche alla scala territoriale quindi davvero mettere insieme tutti quelli che sono i, i tasselli e, e che, che ci consentono di, di fare adattamento e di creare città per, città per il clima l'ultimo intervento di, di oggi eh, di... Leggiamo la domanda per Pinataro. L'abbiamo recuperato, ok. Sì, dovremmo averlo recuperato, quindi leggerei al volo la domanda. E era una domanda sulla manutenzione delle pareti verdi verticali, muffe, infiltrazioni, rottura delle barriere al vapore o impermeabili. Se, vuole fare un, se ci sente, vuole fare un commento veloce su questa domanda? Ma no, non so se se ci sento no, non credo e no, allora uh, riproviamo in chiusura ah ecco, sì, ho visto era, era arrivato, perfetto dottor Pignataro ci sente? No. Dovrebbe avere anche il microfono acceso. Allora. Eccolo. Non sentiamo. Non sentiamo niente. Proviamo di nuovo. No, purtroppo non, non si sente. Magari se recuperiamo anche due, due righe per iscritto possiamo rispondere al, al quesito e mh, mi dispiace. E andrei adesso appunto all'ultimo all intervento, visto che erano già collegate Tecla, Tecla Mambelli ed Elena Farnè mh, per raccontarci un'esperienza del, del, del comune di Riccione. E, mh, il, il comune di Riccione ha avviato recentissimamente quest'estate un'esperienza mm -hmm. un per uh, Super Scuola di Urbanistica partecipata per ragazze e ragazzi e la, ce ne parleranno appunto Tecla Mambelli che è dirigente del settore governo sostenibile del territorio, urbanistica, edilizia privata e ambiente nonché responsabile dell'ufficio di piano che ha promosso questo percorso e la consulente Elena Farnè, architetta coordinatrice di, di Super, nonché eh, 
membro del comitato scientifico di SBAM che è stato citato più volte e, e quindi l'esperta del tema di progettazione NBS. Grazie. Dovrebbe iniziare Tecla. Okay. Non la vedo. Adesso le chiediamo di accendere la webcam, quindi magari vede il... La... Ecco, buongiorno Tecla. Eh, buongiorno, io sono qui con, eh, se volete, l'assessore Cristian Andruccioli che ci ha raggiunto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. E, allora, noi vorremmo un attimo... Ecco, ci siamo. Eh, magari faccio introdurre velocemente all'assessore sulle motivazioni di, questo, eh, di questa scelta di, del processo super. Sì. sì, noi quando ci siamo insediati come amministrazione eh, lo scorso anno abbiamo così preso in mano il tema del nuovo piano urbanistico generale eh, come volontà proprio abbiamo avuto quella di coinvolgere i giovani nella redazione di questo piano. Eh, perché proprio siccome anche per una città come Riccione che è una città comunque eh, se vogliamo giovane e, mh, così, a, mh, che vuole essere comunque così anche all'avanguardia sempre no? e, mh, si pareva interessante proprio avere lo sguardo dei giovani sulle azioni da intraprendere proprio eh, per affrontare le sfide del futuro che una città di costa eh, che comunque è una meta turistica importante eh, deve affrontare oggi e, e nel futuro eh, quindi ehm, proprio anche sfruttando il, il bando sulla partecipazione della regione Emilia Romagna eh, abbiamo, abbiamo voluto proprio puntare sulla creazione di una scuola che nel nostro intento eh, vuole anche come dire eh, diventare strutturale per il comune quindi anche diciamo eh, al di là poi di quello che sarà il piano urbanistico generale che verrà ad, um, approvato dal comune di Riccione, vorremmo che questa esperienza eh, di una scuola sulle sfide del futuro della città, sulle sfide eh, che pone il clima, che, pongono, eh, che pone anche diciamo, eh, il fatto di essere una meta turistica che in certi momenti dell'anno accoglie diciamo, molti ospiti, eh, quindi su tutti questi temi proprio vorremmo così una... Eh, collaborazione con i giovani sulla loro visione anche e soprattutto su visto che abbiamo un territorio anche piccolo su quello che è il tema della rigenerazione urbana del riutilizzo degli spazi proprio per renderli come dire sempre più vicini a quelle che sono le esigenze insomma dei, di, chi, di chi la città la vive ecco quindi questo è stato eh, eh, il nostro intento e è stata una bella esperienza che è stata curata poi con grande professionalità da Elena. Io volevo aggiungere anche che questo processo partecipato, adesso poi Elena parlerà nel dettaglio di tutte le attività che sono state fatte nella scuola e quindi anche dell'importanza del tema appunto della sostenibilità ambientale, del clima, su cui i ragazzi si sono proprio attivamente molto eh, impegnati, è stata preceduta comunque anche da diciamo un'attività che abbiamo fatto fare non guidata, che era quella di un contest fotografico eh, rivolta ai ragazzi della scuola ma anche a tutti quanti i giovani nella fascia tra 16 e 21 anni per chiedere a loro eh, eh, attraverso appunto una, una sfida che consisteva nel fotografare un luogo e nel rielaborarlo eh, dando delle indicazioni proprio di trasformazione legata proprio alla qualità dello spazio pubblico, ai temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Quindi questa è stata diciamo, una prima sfida che abbiamo lanciato loro anche eh, in accordo poi con il mondo degli insegnanti, con l'amministrazione, proprio per vedere, diciamo così, senza aver avuto indicazioni, senza aver partecipato a lezioni eh, e aver approfondito dei temi che comunque presentano una certa complessità, qual era la loro, la loro visione e, e già da questo abbiamo visto che c'era una grande attenzione a determinati temi, <ride> colgo l'occasione per riferire di un commento eh, da parte della, diciamo così, della funzionaria della regione Emilia Romagna che ci ha seguito in questo processo partecipato che è rimasta molto molto colpita dall'attenzione sui temi del verde e dell'ambiente di questi ragazzi rispetto ad altre esperienze che ha vissuto in cui magari parlavano di altre tematiche per loro di interesse, quale appunto quella di avere dei luoghi di ritrovo, centri commerciali, e mentre a Riccione questo tema è veramente molto molto sentito, cioè l'identità 
eh, del verde e la cultura proprio della sensibilità, diciamo che anche nei nostri giovani è molto sentita e quindi diciamo così, per noi era molto importante comunque da questa prima sperimentazione, da questo, prima con, da questo primo contest, ehm, è stato importante ed è e sarà importante continuare ad approfondire con loro questi temi, quindi eh, far maturare la loro consapevolezza. Io posto la parola ad Elena. Grazie. Eh, allora, solo un secondo, eh, se faccio mostra schermo. Esatto. Francesca, adesso, non... okay. sì, sì, adesso, Quindi... adesso vediamo tutto il tuo schermo, adesso la presentazione. Eh... Ok, devo solo capire come eh, un attimo. Presenta. Esatto. Presenta. Perfetto. E, mh, eh, grazie, buongiorno a tutte e tutti. So che siamo in coda, quindi saremo brevi. Questo è stato un lavoro di gruppo fatto con Giovanna Antoniacci, un urbanista che si occupa di partecipazione come me, e eh, Ilaria Montanari, una designer della comunicazione. Noi siamo partite eh, con um, i ragazzi eh, facendo loro delle domande e questa è stata una delle domande eh, principali, prevalenti, eh, con le quali insomma, abbiamo sollecitato il, uh, il loro sguardo, il loro ragionamento, cercando di uh, trasferire i temi della pianificazione in un linguaggio che fosse per loro ehm, semplice. L'urbanistica è una materia complessa molto molto eh, difficile da comprendere, soprattutto per degli adolescenti. Noi abbiamo lavorato con i ragazzi del quarto e del quinto anno delle tre scuole di Riccione. Quindi, queste domande, cioè ragionare con loro sulle questioni, eh, ci ha guidato e ci ha accompagnati per tutta l'attività la, che, eh, che abbiamo svolto, quindi di chi è la città, se la città ci riguarda, eh, il comprendere perché gli impatti del clima sono elevati e più rischiosi in città. No? I, i, ragazzi hanno, ehm, I ragazzi e le ragazze hanno consapevolezza degli impatti del clima che cambia a livello globale, non hanno la stessa competenza eh, a livello urbano, quindi per noi è stato interessante e importante fare questo tipo di approfondimenti e associarli sempre anche ai temi della mobilità. Eh, sappiamo che per eh, affrontare queste sfide eh, le politiche per la mitigazione al clima e quelle di adattamento devono andare a, a braccetto. Eh, è stato interessante... E quando abbiamo iniziato a lavorare con loro, poi vi spiegheremo meglio come abbiamo lavorato, eh, sono state interessanti alcune domande che ci hanno posto, eh, a partire dall'idea, cioè sarà vero che terrete in conto del punto di vista dei cittadini, dei ragazzi, dei giovani, queste sono state domande ricorrenti, non era per loro scontato né normale che eh, l'ufficio di piano si trasferisse a scuola, tutte queste attività sono state fatte di fatto dentro le, le loro aule. E, e quindi insomma abbiamo eh, ragionato molto con loro insieme all'ufficio di piano proprio anche su eh, l'importanza di ehm, attivare un percorso di ragionamento, di studio, di ricerca eh, che però eh, desse conto anche eh, negli strumenti di pianificazione urbanistica della loro eh, opinione. Eh, e abbiamo cercato di eh, immaginare un percorso di eh, progettazione mh, partecipata, di pianificazione partecipata eh, che fosse per loro anche un'esperienza non solo di dibattito sui temi ma anche di mh, apprendimento di eh, quello che può essere insomma, in maniera molto semplificata del mestiere dell'urbanista che analizza eh, anche da un punto di vista molto pratico ad esempio con dei sopralluoghi o eh, attraverso l'analisi dei dati eh, la città. Quindi queste insomma, sono alcune delle domande che ci hanno posto e alcune delle eh, risposte che abbiamo costruito con loro anche rispetto ad esempio alla possibilità di eh, includere posizioni eh, diametralmente opposte. Eh, e quindi è stato interessante con loro costruire un processo sia eh, legato allo sviluppo di nuove competenze sulle misure di adattamento, di mitigazione climatica e su tutta una serie di altri temi eh, che la scuola di urbanistica ha trattato, ma anche sull'includere posizioni non sempre eh, coerenti. La scuola ha, mh, in questa slide, insomma, cerchiamo di eh, riassumere eh, come l'abbiamo concepita, sia da un punto di vista temporale, sia da un punto di vista pedagogico. Um, siamo partiti con questo contest fotografico, di cui vi ho già detto Tecca Mambelli, eh, che ci ha permesso di affidare a loro delle sfide e quindi individuare nella città i luoghi da rigenerare e gli spazi, eh, dismessi da, eh, gli spazi pubblici, gli spazi dismessi da recuperare e valorizzare. E, mh, attivando un vero e proprio concorso. Sono usciti una ventina di luoghi che abbiamo iniziato a mappare 
eh, che ci raccontano insomma, la loro voglia, il loro interesse di eh, puntare su alcuni luoghi specifici della città. Sicuramente il tema dei parchi, dello spazio pubblico, delle aree verdi, insomma, era già nel contest molto centrale. Um, questo l'abbiamo sviluppato all'incirca uh, tra maggio e, e giugno, eh, quindi con la fine del precedente anno scolastico. Poi a settembre siamo partiti con un percorso intensivo diviso in uh, fondamentalmente tre step. Un primo eh, legato all'acquisizione uh, di nuove competenze, in cui i temi della crisi climatica, delle soluzioni basate sulla natura, sono state eh, diciamo, di fatto la prima lezione con la quale abbiamo aperto, eh, cercando di portare a loro dei temi così complessi e anche così tecnici ehm, attraverso lo sguardo eh, non solo tecnico ma anche degli attivisti che in giro per il mondo e quindi di cittadini come loro che in giro per il mondo si sono occupati di questi temi o sono stati coinvolti dalle amministrazioni per farlo. E ogni lezione aveva una parte frontale appunto di, di approfondimento e una parte di dibattito, quindi abbiamo sempre chiesto ai ragazzi divisi in gruppo di costruire insieme delle domande da porre ai nostri relatori, quindi cercando di attivare sempre un ragionamento in termini non solo di dialogo ma anche di costante e continua mappatura dei luoghi. Da queste tre lezioni siamo passati ad una vera e propria passeggiata esplorativa uscendo dalla scuola e quindi partendo dagli spazi scolastici, dal, dai parchi, dal giardino eh, della scuola eh, verso eh, il quartiere eh, in cui la scuola eh, è costruita. Eh, esplorando con loro tutta una serie di spazi che ci avevano in parte segnalato al contest o a lezione e altri su cui l'amministrazione sta pianificando e sta lavorando con il PUG. Abbiamo lavorato con loro attraverso degli strumenti progettati ad hoc, pensando a un vero e proprio kit, l'abbiamo chiamato il kit dell'urbanista, cioè mh, costruendo per loro e con loro una serie di checklist che sui temi, ad esempio, dell'adattamento climatico li aiutassero a eh, trasferire i contenuti delle lezioni ehm, in termini di analisi dello spazio pubblico, fino ad arrivare a un vero e proprio laboratorio di idee che si è svolto alla fine di ottobre, nel quale abbiamo eh, a quel punto chiesto a loro di proporci la loro idea di visione di città. E con chi abbiamo fatto questa scuola? Insomma, questi sono stati alcuni dei docenti, dei soggetti coinvolti, eh, in particolare sulla prima lezione Proprio sui temi dell'adattamento climatico abbiamo avuto Luisa Ravanello, Francesca Poli, e la Fondazione per l'innovazione urbana Andrea Fabri e eh, insomma io eh, a seguire eh, di nuovo un lavoro sullo spazio pubblico più sui temi del, um, del riuso temporaneo. Eh, in questo caso abbiamo lavorato con eh, tre diversi collettivi, ci sembrava sempre interessante mh, portare a loro la città e lo spazio pubblico da un punto di vista di chi eh, come, come loro insomma, può occuparsi di città. Eh, quindi un'associazione di Parma che si occupa di autocostruzione, eh, un'associazione di Rimini che ha lavorato molto sugli usi temporanei, un'associazione di Bologna, CIP, che lavora molto sul tema dell'arte pubblica e l'urbanistica di genere. Per chiudere con um, un ultimo appuntamento um, con tre esperti, due che ci hanno parlato di mobilità e di urbanismo tattico, um, Amat di Milano che ha lavorato tantissimo sui uh, temi uh, dell'urbanistica tattica applicata agli spazi della mobilità e degli ingressi scolastici e Lucio Urbini che è un esperto di mobilità uh, attiva. Eh, insieme a Florenza Andreola che ha portato i temi dell'urbanistica di genere, no? il tema della sicurezza eh, è stato uno dei grandi temi che abbiamo cercato di portare all'interno di questa scuola. Alcune lezioni, eh, insomma alcune immagini di come quindi, eh, si passava dalla lezione frontale a dei momenti di dibattito per cui i ragazzi lavoravano a delle vere e proprie domande e, o a dei momenti di interazione con mh, esperti che eh, lavoravano a delle sorte di Ehm, so sondaggi in diretta che svolgevano eh, con i ragazzi e questo ci ha portato a esplorare la città fisicamente attraverso qui vedete le checklist eh, quindi erano delle vere e proprie schede di analisi dello spazio pubblico eh, attraverso gli sguardi delle lezioni e la mobilità ehm, le misure di adattamento al clima eh, il rapporto con le infrastrutture verdi e blu eh, le soluzioni per l'adattamento erano eh, parte costante del, delle loro domande specifiche insomma, che loro dovevano approfondire per i vari luoghi eh, che attraversavamo. 
e insieme insomma, a tutta una serie di mappe e strumenti che hanno, con i quali hanno imparato di fatto a familiarizzare, e, stimolandoli anche ad essere protagonisti delle loro idee. Quindi mh, cioè, il senso non era trasferire a loro dei contenuti in maniera frontale, ma fare in modo che arrivassero al laboratorio avendo preso dimestichezza con questi contenuti, ma anche con la capacità di eh, proporli e di eh, rappresentarli anche in forme eh, collettive, di gruppo, no? quindi mh, imparando a eh, costruire in, in modo collettivo, eh, ad argomentare in modo collettivo i bisogni del singolo in una forma eh, di gruppo. E, mh, da qui è uscita un, una parte di lavoro estremamente interessante che è una mappatura della città attraverso lo sguardo del contest e di tutte le lezioni. Qui c'è uno stralcio per esempio di tutti i luoghi eh, riferiti alla prima lezione ehm, in cui hanno proposto azioni di depaving, eh, azioni di greening eh, o di forestazione, quindi interventi puntuali in parti della città che loro vivono e conoscono e in cui secondo loro insomma, i temi dell'adattamento climatico sono eh, da affrontare o ehm, aspetti legati alla eh, qualità dello spazio pubblico, quindi un lavoro molto ricco, queste sono delle slide, la mappatura si trova sul sito, eh, di analisi della città attraverso il lavoro di questi 120 ragazzi che hanno lavorato con noi. Questi i punti che crescono nella passeggiata, no? quindi la varietà dei temi e la complessità eh, attraverso questi checklist li ha mh, messi nella condizione di eh, non solo vedere cosa non va, ma anche di fare e sviluppare delle proposte. Ho quasi chiuso, siamo arrivati a questo punto, a questo laboratorio di idee, abbiamo organizzato un Open Space Technology, una delle tante tecniche di partecipazione che mh, lavora attraverso questa maratona eh, di idee intensiva in una giornata verticale eh, e mette nella condizione chi ha una proposta seria, eh, seria nel senso sulla quale vuole impegnarsi seriamente di eh, candidarla e di discuterla eh, con i propri colleghi. Quindi in una prima parte del laboratorio abbiamo raccolto le loro proposte, ne sono uscite dieci diverse e eh, a seguire i ragazzi si sono alternati in questo lavoro arrivando a costruire un vero e proprio piano d'azione eh, per il PUG. E ho estratto eh, solo alcune delle proposte che sono, leggo solo i titoli, che sono uscite dal loro punto di vista e che sono molto coerenti con l'argomento di oggi. Una prima proposta molto forte è lo sviluppo di un nuovo eh, rapporto tra uomo e natura, lavorando moltissimo sui due corridoi verdi principali della città. Ci sono due fiumi che attraversano Riccione, Rio Melo e Rio Marano. Per loro lavorare su questi spazi, sia potenziando eh, gli elementi di naturalità e biodiversità per la natura, ma anche come spazi per fare adattamento climatico a una scala territoriale. Quindi anche con una acquisizione di linguaggi e di competenze molto difficili, cioè che sono difficili per i professionisti, quindi la, sono cresciuti veramente tantissimo in due mesi facendo questo lavoro intensivo. Poi un, molta attenzione ai tanti parchi esistenti a partire dagli spazi scolastici ehm, su cui loro eh, hanno pensato di lavorare, di nuovo ehm, insomma, un progetto sul uh, Rio Melo, come valorizzarlo come luogo attrezzato ma anche come luogo mh, diciamo per l'adattamento climatico, eh, i parchi nelle frazioni, quindi anche una capacità di capire i bisogni non solo delle aree centrali della città ma anche del verde come eh, una infrastruttura di quartiere e chiudo con ehm, un ragionamento su, ehm, eh, su, su ragazzi, quindi la, la componente creativa è nelle loro corde hanno pensato a quanto fosse importante affiancare agli strumenti dell'urbanistica, alle proposte che si traducono in norme o eh, cartografie, anche delle forme di accompagnamento di tipo comunicativo, capaci cioè di eh, promuovere il cambiamento su questi temi coinvolgendo le persone in modo attivo. Il Buzzi Bus è in realtà un'idea di contest che eh, loro vorrebbero promuovere come... Eh, un concorso per chi si muove in bicicletta eh, immaginando insieme all'amministrazione delle premialità eh, ispirandosi insomma a una loro professoressa che si muove in questo modo. Spero di essere abbastan stata abbastanza breve, e tutti questi materiali sono sul sito www.super.it eh, è il sito web nel quale insomma, abbiamo raccolto sia gli strumenti di tipo metodologico che abbiamo impostato con loro, sia i risultati di questo lavoro. Grazie.
Grazie, grazie Elena, io confermo ho partecipato a uno dei primi incontri e davvero l'entusiasmo dei ragazzi ma anche la, la sensibilità per, per l'ambiente la, mi ha veramente, veramente impressionata e quindi eh, credo che sia stata un'idea davvero utile anche per, per l'amministrazione quella di coinvolgerli nella, nella pianificazione della loro città quindi loro sono i cittadini del futuro quindi a maggior ragione ascoltare le loro, le loro esigenze noi Marina proviamo proviamo Io sono qui. ah perfetto Eccoci. sono comparso <ride> i misteri della tecnologia eh, non sono sul cellulare per cui probabilmente qualche cosa non ha funzionato eh, no, eh, dunque mi, avete, mi sono aggiunte due sintetiche domande e quindi provo un attimo a interpretarle poi se non nel senso che la manutenzione è un tema vastissimo ovviamente quello che ho cercato di dire nei 15, 15 minuti che poi ho anche sforato probabilmente era che la, 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 la manutenzione la possiamo progettare noi e, e questo è evidente a seconda delle scelte se io per esempio non tengo conto di questo elemento nella fase di progettazione rischio di eh, diciamo, infilarmi in una situazione faticosa perché è faticosa? perché ho uno squilibrio uno squilibrio che non riesco a mantenere tenete presente che ci sono in qualsiasi verde verticale dalle 20 alle 50 piante al metro quadro Ok, diciamo che la media è sui 25-30 piante al metro quadro che tendono un po' ad accavallarsi. Quindi bisogna avere pensato cosa queste piante faranno nei, negli anni successivi. Alcune magari è previsto che facciano da piante cuscinetto e quindi vanno a, a sparire eh, sovrastate dalle altre. Altre invece magari mi interessa mantenerle. E, eh, e questo fa molto la differenza. Eh, le, le, le specie molto resistenze, come, come se, dicevo, se io prendo un verde e comincio a disegnare, a disegnare riccioli colorati, a, creare, a usare delle piante molto belle, magari, e questo è il mio obiettivo principale, rischio di, di, uh, rischio di finire in una situazione dove poi non riesco a mantenere, ho dei disegni obbligati, devo fare delle potature, devo fare molta sostituzione delle piante. E questo è il calvario dei verdi verticali che sono fuori equilibrio e lì la manutenzione e il costo notevole di dover andare in quota a sostituire delle piante. Se invece io ho pensato a una, una flora, facciamo un esempio anche perché la gente vuole sapere che piante si possono usare, molto spesso mi chiedono, è difficile fare un catalogo perché dipende molto anche dalle località, però ci sono delle piante mostruose per esempio che un po' in tutte le stratigrafie, per questo è il problema, in alcune stratigrafie alcune funzionano benissimo, in altre magari meno bene, per un semplice motivo che se hanno la, la libertà di muovere le radici dentro la stratigrafia, loro non vanno in sofferenza. Se sono costrette, faccio esempio, in una vaschetta, alcune specie dopo che hanno finito di occupare lo spazio hanno il problema di non riuscire più, vanno in una sezione di, di stress perché non riescono più a espandere le radici e queste piante eh, chiaramente dopo 2, 3, 4 anni cominciano a soffrire. E allora, in alcune stratigrafie dicevo funziona funzionano bene alc eh, alcune specie, in altre funzionano bene altre. E questo è in base all'esperienza, quindi non c'è un catalogo possibile. Però, per esempio, se io prendo il geranium catabrigense o macrorizum, che sono delle piante molto gradevoli, tra l'altro, che hanno delle foglie persistenti, fanno dei grandissimi cuscini che pian piano si espandono e diventano eh, e, e durano in qualsiasi situazione quelle specie. Poi ce ne sono altre come... Per, ehm, la, la muela in vecchia, che però la muela in vecchia è una pianta uh, strisciante che comincia a, è molto invasiva, quindi se io metto quella dopo un po' di anni mi trovo delle macchie enormi di questa specie, se mio, non è un problema per la mia composizione e io faccio una composizione libera, e evidentemente sono delle specie aggressive che riescono a, a occuparmi bene lo spazio, basta che non gli manchino i fattori di crescita e loro viaggiano felici. Poi c'è, non so, un'altra che invece rimane abbastanza compatta e che funziona bene dappertutto è la lonicera pileata, la, la lonicera ligustrina si chiamerebbe, o pileata, no? o la nitida. Ecco, queste specie qua sono estremamente rustiche e vanno bene tra l'altro sia al sole sia all'ombra. Quindi, diciamo, che se io comincio a lavorare con queste e altre, non so, 10-15 specie che sono già state, sono consolidate per la riuscita, io avrò una manutenzione contenuta 
perché loro viaggiano un po' da sole e non devo sostituire le piante. Questo è, è il grosso della, della fatica, la fa proprio la necessità di sostituire piante nel verde verticale. Questo è il primo yeah. argomento. L'altro argomento era solo il discorso dell'acqua. L'acqua è un tema fondamentale, non bisogna mai trascurare l'acqua, è bastarda, cioè si infila dappertutto. Quindi eh, bisogna avere mille cautele. Chiaramente uno dice, ma come fa, eh, metto, metto uno strato di barriera a vapore dietro, poi sicuramente molti moduli sono già coibentanti, sono già, come dire, iso isolano già, c'è una controparete oppure sono staccati dalla parete. Ecco, non bisogna fare leggerezze in questo settore perché poi si pagano, si pagano veramente dei danni notevoli perché basta una piccola infiltrazione e bisogna smontare tutto. Ecco, questo però, diciamo, nelle linee guida su questo siamo stati rigorosissimi, quindi abbiamo calcato molto la mano su questi aspetti. Grazie mille, grazie anche per la, il, aver provato più volte a rispondere in diretta per essere più, più esaustivo. Sì, se no facevo fatica. Eh, infatti, infatti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, siamo, siamo giunti in conclusione e ringraziamo tutti i relatori e le relatrici per i contributi, per le preziose esperienze condivise e, e ringraziamo anche tutti i partecipanti, siete ancora numerosissimi nonostante abbiamo ampiamente sforato l'orario, sono anche arrivati diversi commenti di ringraziamento ai relatori anche in chat e abbiamo avuto quasi 300 persone collegate nella parte centrale del webinar quindi eh, ci fa molto piacere che il, uh, il tema dell'adattamento al cambiamento climatico sia così sentito siamo davvero soddisfatti che sia sempre più rilevante non solo in Emilia Romagna dove ne parliamo da, da diversi anni ma in tutta Italia vista proprio la provenienza e di, chi, di chi ci ha seguito. E, il, il lavoro di AES del, dell'agenzia è anche quello di cercare di creare una comunità di pratica, l'abbiamo un, un po' detto anche in apertura, quindi eh, proprio valorizzare le competenze, la, la fare rete tra funzionari di diverse amministrazioni, liberi professionisti e fare formazione sulla, sulla città, eh, sulle città per il clima, che siano accoglienti, confortevoli e, mh, per, chi, per chi le vive. Mm.